మనుషులంతా ఒకటే అని ఫిలసాఫికల్ గా అనుకున్నా అందులో ఒక్కొక్కటిది ఒక్కొక్క కథ ఆ కథలో ఒక్కో మలుపు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇతన్ని తీసుకుంటే కష్టమేందుకొచ్చిందంటే <laughs> 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 సర్ప్రైజింగ్ నా సర్వీసులో ఇంతలా ఎఫెక్ట్ అయిన కళని చూడనే లేదు మీ సంతోషం తర్వాత అండి నా కళ్ళ పరిస్థితి ఏంటి సార్ అదేనయ్యా అడిగేది ఈ కళ్ళతో ఏం చూసావు సూర్యగ్రహణాన్ని ఏమైనా చూసావా ఫోటోలు దిగానండి ఓ ఫ్లాష్ లైట్ ఎఫెక్టా అంత లైట్ వాడాడా ఫ్లాష్ బ్యాక్ కరెక్ట్ గానే చెప్పారు నీ కంట్లో రెటీనా పూర్తిగా కరిగిపోయిందయ్యా ఈ కళ్ళతో నువ్వు రంగులనే కాదు ప్రపంచాన్ని కూడా చూడలేవు అంటే నేను ఫిజికల్లీ ఛాలెంజ్డ్ పర్సన్ అంటారా నోనో నువ్వు ఆ అకౌంట్ లోకి రావయ్యా కేవలం మామూలు పేషెంట్ ఈ కళ్ళు వచ్చే మార్గమే లేదంటారా ఎందుకు లేదు రెండు మూడు లక్షలు ఖర్చు అవుతుంది ఏం డబ్బే ఆపరేషన్ అర్జెంట్ గా చేయాలయ్యా అర్జెంట్ గా మీరు చేస్తారు అర్జెంట్ గా అంత డబ్బు నేను ఎక్కడ దాను ఓ ఆటో పురమాయించండి ఇంటికి వెళ్ళిపోతా ఇతను కోర సింగర్ బాలులా గొప్ప గాయకుడు కావాలని గొంతు మీదకి తెచ్చుకున్నాడు ఎలాగంటే శివశంకరి శివానందలహరి శివశంకరి బాబు నీ శృతి ఐదు అదే శృతిలో పాట మొదలుపెట్టు ఎందుకు మొదలు పెట్టాలి గురువు గారు మీ శృతి తక్కువ అని నన్ను ఎక్కువ శృతిలో వాడొద్దంటారా గాయకుడు అనేవాడు అన్ని శృతుల్లో శృతి మించి వాడాలి కాదు బాలు ఆకలిని బట్టి తిండి స్థాయిని బట్టి సంగీతం అన్నారు పెద్దలు ఎవడో ఇంకిత జ్ఞానం లేని వాడు సంగీత జ్ఞానం గురించి చెప్తే నేను నమ్మాల గురువు గారు ఒరే మూర్ఖుడ ఆనాటి అన్నమయ్య నుండి ఈనాటి శంకరాభరణం శంకర శాస్త్రి వరకు ఎవరు శృతి మించి పాడలేదు ఎవరో పాడలేదని నన్ను పాడుతుంటారేంటండి అలా పాడుకుంటుంటే బాలసుబ్రహ్మణ్యం గారు బాల బాల కృష్ణ గారు పై స్థాయికి వెళ్ళేవాళ్ళ స్థాయికే అర్థం తెలియని వాడివి నువ్వే స్థాయికి వెళ్తావు అని నా భయం ఇలాంటి జలసీలే వద్దండి మీ శృతి ఎలా ఉందో మీరు అలా చూసుకోండి శివ శంకరి శివానందలహరి శివ చెప్తే విన్నావా అయిపోయింది ఇక వీడి బ్రతుకు నిశ్శబ్ద సంగీతమే ఏది సౌండ్ ఏది గురుగారు చెప్పేది వినకుండా హై స్థాయిలో పాడావా గట్టిగా వాయిస్తే హార్మోనియం పెట్టైనా బద్దలైపోతుంది నీ గొంతు ఏమైనా కంచుకంట అనుకున్నావా పగిలిపోకుండా ఉండడానికి నిజమే కోపం వస్తే మావిడ కోస్తా జిల్లాకి వినపడేటట్టు అరుస్తుంది నేను కూడా పోటీ పడి అరుస్తే నా గొంతు ఉంటుందా కష్టమయ్యా నీ స్వర పేటిక బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది ఆపరేషన్ చేసి అతికించాలంటే రెండు లక్షలైనా ఖర్చు అవుతుంది పాపం కష్టం వస్తే ఏడుస్తూ చెప్పుకోడానికి గొంతు కూడా లేదు ఒక రెండు నిమిషాలు సోఫాలో కూర్చుని మాట్లాడుకోచ్చా సార్ రండి థ్యాంక్ యూ ఇల్లు బాగుంది సార్ చూడండి సార్ దాహంగా ఉంది ఒక గ్లాస్ మంచిని తెప్పిస్తారా ఏమై వస్తున్నానండి సార్ నా పేరు పాండు 
అందరు ముద్దుగా ఆల్ రౌండ్ పాండు అని పిలుస్తారు ఏమిటండి రెండు గ్లాస్ మంచి నీళ్లు రెండు కాఫీ దాంట్లో నాకు స్ట్రాంగ్ గా ఉండాలి అన్ను వెళ్ళదు మీకు ఎందుకు సమ్మని ఏం చెప్పేసాను మనం మ్యాటర్ లో కొద్దామా నేను ఎల్ఐసి ఏజెంట్ ని ఎల్ఐసి ఏజెంట్ అవును సార్ మీరు పాలసీ కడతారని నేను ఫుల్ కాన్ఫిడెన్స్ తో వచ్చాను సార్ ఇప్పటికే నేను చాలా పాలసీలు కట్టానా నాకు అవసరం లేదు భలే వాళ్ళ సార్ పొద్దున్న తిన్నా కదా సాయంత్రం తింటే మరతా సార్ కడుపుకి తిండి ఎంత అవసరం బతుకు ఇన్సూరెన్స్ కూడా ఎంత అవసరం సార్ టుడే సిట్టింగ్ లైక్ దిస్ టుమారో హూ నోస్ బేబీ ఆ కాఫీ వజినా వెయిట్ వెయిట్ స్టే హియర్ దిస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ మ్యాటర్ కాఫీ ఎప్పుడు నాగచ్చు సార్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు 10 లక్షల రూపాయలు ఇన్సూరెన్స్ కట్టారు అనుకోండి బై మిస్టేక్ మీ చేయి పోయింది అనుకోండి వదిన గారికి 2 లక్షలు వస్తది అదే కాలు పోయింది అనుకోండి వదిన గారికి 4 లక్షలు వస్తది అదే చెయ్య కాలు పోయింది అనుకోండి వదిన గారికి 6 లక్షలు వస్తది మనిషే పోతే 10 లక్షలు వస్తాయి అది నీ అదృష్టం వదిరా ఏండి పాపం మరతి గారు ముచ్చట పడి చెప్తున్నారు పాలసీ కట్టేయండి ఏంటి కట్టేది నా పాడే ఈ అదృష్టం కోసం నేను పోవాలా అదృష్టం కోసం మీరు పోవకలే సార్ మీరు పోయిన తర్వాత కష్టాలు రాకుండా చూసుకోవాలి ఏమంట వదిరా మరతి గారు చాలా బాగా చెప్పారండి థ్యాంక్ యూ సరే రేపు ఆఫీస్ కు వచ్చిలు ఐ లైక్ యు సార్ వదినా హలో సరే ఆ ఇద్దరు అభాగ్యులకి ఇతను బెస్ట్ ఫ్రెండ్ చూపులేని మిత్రుడికి తనే చూపై ప్రపంచాన్ని చూపిస్తుంటాడు మాటలు రాని ఫ్రెండ్ అవసరానికి తన గొంతు అరువిస్తుంటాడు పేరుకు ముగ్గురైన ప్రాణం ఒక్కటే కాళ్ళు ఆరైన నడక ఒక్కటే ఈ అమ్మాయి పేరు అనుపమ సాఫ్ట్వేర్ ఇంజనీర్ గా ఉద్యోగం చేస్తూ ఉమెన్స్ హాస్టల్లో ఉంటుంది ఇతను సెటిల్మెంట్లు చేస్తాడు హత్యలు చేస్తాడు ఇతని పేరు బహదూర్ చూడలేదు హలో బహదూర్ స్పీకింగ్ మీ పేరు అనుష్క కదా కాదు అనుపమ 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 డైరెక్ట్ గా అడిగితే చెప్పవని దొంగ దెబ్బ తీశారు అలాగా ఇంతకీ మీరెవరు బహదూర్ చింతల్ బస్తి పేపర్ లో టీవీలో నా ఫోటో చూసే ఉంటావు అంటే మీరు సెటిల్మెంట్స్ చేస్తుంటా కబ్జాలు చేస్తుంటా మనసు బాగోలేనప్పుడు మర్డర్లు చేస్తుంటా పోలీసు రికార్డు లో నాదే పెద్ద రికార్డు నీతో చాలా విషయాలు చెప్పాలి లాడ్జ్కి వెళ్దాం లాడ్జ్గా సారీ సారీ ఈ ఫీల్డ్ నాకు కొత్త ఏం మాట్లాడాలో ఎలా మాట్లాడాలో ప్రాక్టీస్ లేదు అదేంటో నేను చూడగానే బర్నింగ్ మొదలైంది అది ఇంగ్లీష్లో అంటారే ఐ కిల్ యూ ఐ కిక్ యూ దగ్గర దగ్గరగా అలాగే ఉంటుంది ఏంటది లవ్ యూ ఎస్ ఎస్ లవ్ యూ ఇప్పుడు చెప్పాను కదా నువ్వు కూడా లవ్ యూ చెప్పు ప్లీజ్ నేను అర్జెంట్గా వెళ్ళాలి నీ ఇష్టం అర్జెంటుగా చెప్పి అడ్రస్ ఇచ్చి వెళ్ళిపో కుదరదు కుదరదు కాదు లేదు అనొద్దు నువ్వు కాదంటే నా మనసు పిచ్చిదైపోతుంది ఎవరైనా చంపేయాలనిపిస్తుంది అవతల నాకు చాలా పనులు నా ప్రేమ కంటేనా చూడండి ప్రేమ అంటే ఎంతో పవర్ఫుల్ నాకేం తెలుసు ఈ ఫీల్డ్ కొత్త కదా నా మనసులో అనుకుని చెప్పాను ఇప్పుడు నువ్వు చెప్పు వెల్కమ్ అమ్మో వీడేడు చాలా డేంజరస్ లా ఉన్నాడు ఏదో ఒకటి చెప్పేలాగన్నా తప్పించుకోవాలి మీరు నేను అనుకుంటే సరిపోతుందా దేవుడు ఒప్పుకోవాలి దేవుడు ఒప్పుకోవాలా అదే మళ్ళీ మనం కలిసినప్పుడు సింపుల్ నీ ఫోన్ నంబర్ ఇవ్వు మళ్ళీ కలుద్దాం ఓ పని చేయండి ఎండమూరి రాసిన విజయానికి ఐదు మెట్లు పుస్తకం తెలుసు కదా ఎలా తెలుస్తుంది మనకి ఫీల్డ్ కొత్త కదా ఓకే ఓకే తెలుసుకుంటాను సిటీలో ఉన్న బుక్ షాపుల్లో ఏదో ఒక బుక్ షాప్ లో ఒక పుస్తకం మీద నా ఫోన్ నంబర్ రాస్తాను 
ఒకవేళ ఆ పుస్తకం మీకు దొరికితే నాకు ఫోన్ చేయండి అప్పుడు దేవుడు ఒప్పుకున్నట్టే విజయానికి ఐదు మెట్లు ఫోన్ ఈ ఐదు మెట్లు మేడ మెట్లు కాదు కానీ దేవుడు ఒప్పుకోవడానికి ఇంకేదైనా స్కీమ్ చెప్పు ఇంకో స్కీమ్ మీ దగ్గర వంద రూపాయలు ఉన్నాయా వందేంటి నువ్వు అడిగితే వంద కోట్లు ఇస్తా అంత డబ్బు వందిస్తే చాలు ఇక్కడే ఉండండి ఇప్పుడే వస్తాను చీటీ కట్టేవా నువ్వు ఇస్తే కడతాం అక్కడ చూడు ఏం కావాలమ్మా ఏం వద్దు వంద రూపాయలకు చిల్లర ఇస్తారా ఇక్కడ చిల్లర అమరమ్మ నువ్వు ఏదన్నా కొనుక్కో చిల్లర ఇస్తాం పోనీ ఈ లాలీపాప్ ఒకటి ఇవ్వండి అలా అడిగే కమర్షియల్ గా ఉంది ఎవరే లాలీపాప్ అంటే ఒకటి ఎవరా కట్టండి కడతాం ఆగండి స్పెషల్ గా కట్టాలి కదా మీకు మరి ఇదిగో అమ్మ చిల్లర థ్యాంక్ యూ ఏమండి కింగ్ సైజ్ సీరియల్ ప్యాకెట్ ఒకటి ఇవ్వండి రేపు కింగ్ సైజ్ ఒకటి ఎవరా ఇదిగో నాలుగు వందల యాభై చిల్లర అబ్బా కట్టండి కడతామండి స్పెషల్ గా కడితే కానీ తినో నుంచో ఇదిగోండి చిల్లర ఇదేంటి నాకు కావాల్సింది నీ ఫోన్ నంబర్ మీరు ఇచ్చిన వంద నోట్ మీద నా ఫోన్ నంబర్ రాసి ఆ షాప్ లో ఇచ్చాను మీకు ఆ వంద నోట్ దొరికి నాకు ఫోన్ చేస్తే దేవుడు ఒప్పుకున్నట్టే నిజమా నోరు <laughs> 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 కూతురు స్నానం చేస్తుంటే మా పండు గారు చూసే అంటే ఆడు మమ్మల్ని బయటకి గింటే హేడు అయ్యి బాబు నిజమా మా మీద నమ్మకం లేదా నా అమ్మకం ఉండబట్టే కదా ఇంత మంచి ఇల్లు మీకు ఇప్పించానా అదే నమ్మకంతో మాకు ఇల్లు ఇప్పించండి హౌస్ ఓనర్ కూతురు స్నానం చేస్తుంటే చూడకుండా పండుగడి మీద రెంటల్ మార్కెట్ చాలా టైట్ గా ఉందయ్యా ఏదో చేయవా లూజ్ చేసుకుందాం అలాగంటావా ఓ మంచి ఇల్లు ఉందయ్యా ఎక్కడా మనిషి మాత్రం సెలబ్రిటీ ఈ సెగలే అక్కడ పని చేయవు ఫుల్ రూల్స్ మిలిటరీ రూల్స్ నా ఈ మిలిటరీ రూల్స్ నా ఇల్లు అద్దెక్కి ఇవ్వాలంటే నాకు కొన్ని రూల్స్ ఉంటాయి అలాంటి రూల్స్ పెట్టడానికి నాకు కొన్ని ఫ్లాష్ బ్యాక్లు ఉన్నాయి నాకు ముగ్గురు బొమ్మలు ఉన్నారు ఒక దానికి వినపడదు ఒక దానికి కనపడదు ఒక దానికి మాట రాదు వాళ్ళ ముగ్గురు ఒకే రూమ్ లో ఉన్నారు మా జీవితాలు ఇలాగే ముగిసిపోవాలన్న బెంగతో వాళ్ళ ముగ్గురు అదే రూమ్ లో ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అప్పటి నుంచి ఆ రూమ్ తెరవను లేడీస్ కత్తికివ్వను ఫ్యామిలీస్ కత్తికివ్వను లోపాలున్న ఏ మనిషికైనా అద్దెకివ్వను అలా అని స్ట్రాంగ్ గా నిర్ణయించుకున్నాను అది సంగతే అర్థమైందా ఆడంత చేదస్తుడు పిచ్చి వెదవు ఇంకొక లేడు నీకేమో కనపడదు ఆడేమో మాట్లాడలేడు ఈ సంగతిగా నాకు తెలిసిందనుకో అసలు ఇల్లు ఇవ్వటమే మానేస్తాడు పడగొడితే అలాంటి వాడిని పడగొట్టాలి చేరితే అలాంటి వాడి ఇంట్లోనే చేరా ఎక్కడుంటాడు వాడు అనవసరంగా ఎవరికి పడితే వాళ్ళకి రూమ్ అద్దెకిస్తే అంటే గుంట టెన్త్ స్టోరీ అయిపోద్దా నా బాస పోయిన ఆగస్ట్ ఫిఫ్టీన్త్ కి నువ్వు ఏం చేసావు ఏం చేసిన పప్పులు ఒప్పేసావా లేదు మరి వేసానని చెప్పావు కదా నువ్వు ఆ రోజు అబద్ధం చెప్పావు కాబట్టి జీవితంలో నిన్ను నమ్మదలుచుకోలేదురా బాబు 
మీరేం చేస్తుంటారు వీడు మోడలింగ్ లో కింగ్ సార్ నమస్తేండి నేను ఇట్టుంటే అట్ నమస్కారం చేస్తాను మోడలింగ్ లో వీడు సేల్ సార్ నేను ఎల్ఐసి ఏజెంట్ సార్ వీడు పెద్ద కోర సింగర్ సార్ అలాగా నాకు సంగీతం అంటే చాలా ఇష్టం బాబు ఈ సైడ్ వచ్చి ఒకటి వదులు సరే సార్ వీడు పది మంది ఉంటే కానీ పాటలత్తయా నువ్వు ఆగవా వీడు ఎవరు సార్ కోర సింగర్ కదా అందరిలో ఉంటే తప్ప పాడని మైక్ మీద కొట్టేసుకోవాలి ఓహో అలాగా బాబు నీ పేరేంటమ్మా బాల సుధాకర్ అతను అడితే నువ్వు చెప్తా ఉంటే బాబు నువ్వే చెప్పరా బాల సుధాకర్ అమ్మా సార్ వీళ్ళు వెనక్కి తిరిగేదో కథ నడుపుతున్నారు సార్ ఇదేదో టెన్ టు అంటే గుంట కథలా ఉంది సార్ మీరు ఆ కథ చదవలేనట్టుంది సార్ ఎడార్ లో ఒంటె మీద వెళ్ళే ఓ షేక్ నైట్ టైం టెంట్ వేసుకున్నాట బయట సరిగా ఉందా అని ఒంటె టెంట్ లో దూర వచ్చాను అడిగితే పోనీ తల ఒక్కటే కదా అని ఊరుకుంటే అది టెంట్ లో మొత్తం దూరి షేక్ నొక్క తనుది అంటే పోయి గుంటల పడ్డాడంట మీ బతుకు కూడా షేక్ లెక్క అయితే ఏమన్నా బాధ సార్ ఏదో స్టోరీస్ నాకు చెప్పక నీ పన్ను చూసుకో అన్ని బాగానే ఉన్నాయి కానీ మీకు ఇల్లు అద్దెకి ఇవ్వాలంటే కొన్ని రూల్స్ అండ్ రెగ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి మీరు నాకు తెగ నచ్చారు మీరు నచ్చారు సెంటర్ లో కత్తిలాగా మెరిసి ఈ లాలిపా పిచ్చి పారిపోయింది ఇది నా స్వీట్ ఆర్ట్ కానీ ఆ బ్యూటీ ఎవరో ఎక్కడుంటుందో అన్నా తొందరవాడి లవ్ లవ్ అడ్డవానా ఆ పిల్లని ప్రేమ కాదంటే కాదంటే చంపేస్తాను ఎంత మందినైనా చంపేస్తాను ఈ సిటీ మొత్తం బాంబులతో పేల్ చేస్తాను అన్నా ఏంట్రా విజయానికి ఐదు మెట్లు పుస్తకాలనా సిటీలో ఉన్న అన్ని లైబ్రరీలు పుస్తకాల షాపులు ఎత్తికి తెచ్చినమనా గుడ్ ఇగో పది లక్షలు అన్ని వంద నోట్లు తెచ్చినమనా వెరీ గుడ్ రండ్రా కమాన్ కమాన్ ఫాస్ట్ రై ప్రతి పుస్తకం ప్రతి పేజీ ప్రతి నోటు వెతకండ్రా ఈ నోట్లలో కొత్త బండిల్స్ అన్ని తీసి పక్కన పెట్టండి వెతకండ్రా వెతకండ్రా ప్రతి నోటు ప్రతి పేజీ వెతకండి ఫోన్ నంబర్ కనబడితే చెప్పండి రై నువ్వు పెట్ర సినిమా చూస్తున్నావా వంగి వెతుక నోట్లు <laughs> 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 ఈ నోట్లు బుక్కులు వెతకడమేందా సిటీ మొత్తం ఎత్తుకుదాం నడు ఎక్కడ దొరికితే అక్కడ వ్యాన్ వేసుకోవాలి ఏంట్రా నా లవ్ ని నా లాలిపాప్ ని వ్యాన్ లో వేసుకొస్తావా అరే కూల్ కూల్ అనా కూపం చేయకనా వద్దిని ఎక్కడ చూసినావు అక్కడనే దొరుకుతుంది అవునానా వద్దిని నువ్వు ఒక్కనే చూసినావా నీతో పాటు అని చూసినా అవునవును చూశాడా చూశాడు ఇంకొకడు చూశాడు హాయ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ ఏంటి మళ్ళీ వంద రూపాయలు కావాలా నేను ఇక్కడికి వచ్చిన అమ్మాయి మళ్ళీ వైపు వచ్చిందా ఏ అమ్మాయి వచ్చిందో ఏ అమ్మాయి వెళ్ళిందో నోట్ చేసుకుని నీకు చెప్పడానికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఆఫీస్ ఏం కాదు పాన్ షాప్ అన్నెవరో ఎరకనా నీకు మీ అన్నెవరో నీకు తెలకుండా నాకు ఎలా తెలుస్తాడు తెలియకుండా మాట్లాడుతున్నావు నా గురించి మీకు తెలకుండా మాట్లాడుతున్నారు చెప్పరా మనం ఏంటో రై అన్న మస్తు మాఫియా కిల్లి మేకర్ రోజుకు మూడు వందల మీట నాలుగు వందల చీట ఐదు వందల రత్న ఆరు వందల జరద డబ్బులు లాక్ వృద్ధి సింగిల్ హ్యాండ్ తో కట్టేస్తాడు అన్న చేతి కిల్లి తింటే హెలికాప్టర్ పంకలా గిరగిరా గిరగిరా తిరిగి పడిపోతావంతే నాకు కిల్లి కట్టడం వచ్చు గల్లీ గల్లీలో తిరిగి కొట్టడం వచ్చురా చెప్పరా అన్న పేరు బహదూర్ అన్న ముందు అందరు బలాదూర్ అన్న పాపను చూసుండే పాప అన్నను చూసుండే అన్న పాపను లవ్ చేసుండే పాప అన్నకి లాలీ పాప ఇచ్చుండే అన్నకి పాప జరూర్ కానీ అన్న చూసి పాప పర్రా ఆ ఉట్లా అయినప్పుడు అర్థం అయింది అన్న బహదూర్ అన్న మంచి కిల్లి ఒకటి తింటావా నన్ను టెన్షన్ పెట్టకుండా చెప్పరా ఆ అమ్మాయి రోజు ఈ సెంటర్కి వస్తుందా ఫ్రెండ్స్ తో కలిసి అప్పుడప్పుడు వస్తుందన్న ఫ్రెండ్స్ తోనా అవునన్న ఇక్కడ రెండు కాలేజీలు ఉన్నాయి రెండు ఉమెన్స్ హాస్టల్స్ కూడా ఉన్నాయి ఏ హాస్టల్ లో ఉంటుందో మాత్రం తెలియదు అన్న ఉమెన్స్ హాస్టల్స్ ఆ రౌడీ విధవ నీకెక్కడ దొరికాడే టైం బ్యాడే వాడిని తప్పించుకుని వచ్చేసరికి తల్లో ప్రాణం చెప్పల్స్ లోకి వచ్చింది నువ్వు నాకు నచ్చలేదని ఫేస్ టు ఫేస్ చెప్పుండాల్సింది చెప్తే వాడు రియాక్షన్ ఎలా ఉంటుందో 
పేపర్లో టీవీల్లో ఇలాంటి కేసులు ఎన్ని చూడడం లేదు లవ్ చేయడం లేదని స్ట్రాంగ్ గా చెప్పేస్తే మనం బతుకునిస్తాడా ప్రేమలు పెళ్లిళ్ళు స్వర్గంలోనే డిసైడ్ అవుతాయని చెప్పాల్సింది అయితే స్వర్గానికి వెళ్దామని నన్ను చంపేసి వాడు చూస్తే చెప్పు <laughs> 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 అన్న పేరు వాదు అన్న ముందు అందరు బలాదు అన్న పాపను చూసుండే పాప అన్నని చూసుండే అన్న పాపను లవ్ చేసుండే పాప అన్నకి లాలీ పాపిచ్చుండే అన్నకి పాప జరూర్ కానీ అన్నని చూసి పాప పరార్ ఓకే అది మీ పెద్ద చూసిన పాప ఎవరైనా పరారే అనుప ముందా లేదా పేరుగల వాళ్ళు ఎవరు లేరు ఈ పోర్తో మనకేం పంచాదా మొత్తం పోర్లను తీసుకొచ్చి లైన్ లో పెడతా టెజ్జై ఐడియా బాగుంది రే రూములన్నీ వెతకండి ఒక్క అమ్మాయిని కూడా వదలడానికి వీల్లేదు వెళ్ళండ్రా వెతకండి వెళ్ళండి పోరు మస్తుందా దీని లవ్ జాయినా బండ్లేసుకోదాం తప్పురా ఫస్ట్ మర్డర్ ఫస్ట్ లవ్ ఎప్పుడు మర్చిపోను ఒకే కత్తి అనుపమ ఇక్కడెక్కడ ఉండుంటుంది వెతుకుతాను రండి రండి అందరూ జాగ్రత్తగా వినండి ఈ ఫీల్డ్ కి నేను కొత్త నేను అనుపమని ప్రేమిస్తున్నాను ఆ అమ్మాయి లేకపోతే నేను బతకను నా ప్రేమను కాదంటే ఆ అమ్మాయినే కాదు ఎవ్వరిని ఎవ్వరిని బతకని బను రండ్రా ఏయ్ ఏంటి బట్టలు సర్దుతున్నావు వాడికి నా అడ్రస్ తెలిసిపోయింది ఇక్కడే ఉంటే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి అలాగే నువ్వు ఎక్కడికి వెళ్తావే ఎక్కడికి వెళ్ళినా వాడికి మాత్రం కనపడ్డు ఒంటరిగాడు ఒంటరిగా వచ్చాను అప్పుడు ఎలా బతికాను ఇప్పుడు అలాగే బతుకుతాను వాడి నీడ నా మీదే కాదు మీ మీద కూడా పడకూడదు ఏంటి సార్ మళ్ళీ వచ్చారు అమ్మాయి దొరకలేదా హాస్టల్స్ అన్ని వెతికారా హాస్టల్స్ కాదు కాలేజీలలో కూడా ఎత్తికినాం చూడు ఆ అమ్మాయిని చూసింది నువ్వు నేను ఈ రోజు నుండి ఆ అమ్మాయి ఎక్కడుందో నాతో పాటు నువ్వు వెతకాలి కష్టం సార్ ఇంత పెద్ద బిజినెస్ వదిలేసి తిరిగితే నా టర్న్ ఓవర్ దెబ్బతింటుంది సార్ తిరక్కపోతే నీ బాడీ దెబ్బతింటుంది ఇంత అన్యాయం ఏంటి సార్ రోజు ఎంత సంపాదిస్తావు ఐదు వందలు సార్ లెక్కలు ఏం తెలుసు ఎదవా రోజుకు వెయ్యి రూపాయలు సార్ ఆ సారీ సార్ సడన్ గా రెండు వేలకు పెరిగిపోయింది సార్ అప్పుడే రేట్ పెంచేసాడు ఫోన్లే ఆ రెండు వేలు నేను ఇస్తా ఆ అమ్మాయి కనిపిస్తే నాకు ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వు లక్ష రూపాయలు గిఫ్ట్ ఇస్తా లక్ష మీరు ఇస్తారు కానీ ఇక నుండి ఈ వ్యాన్ లోనే పాన్లు కట్టుకుంటూ తిరుగు చాలా దారుణం సార్ కిళ్ళీలు కట్టడానికి కూడా ప్రచారార్థం అరేంజ్ చేస్తే ఎక్కడన్నా వెతకాలి ఎక్కడన్నా తిరగాలి ఎక్కడన్నా అమ్మాలి సార్ నువ్వు కిళ్ళీలు కడతావో ఊరంతా తిరుగుతావో నాకు అనవసరం ఇదిగో పదివేల అడ్వాన్స్ అమ్మాయి కనపడగానే నాకు ఫోన్ చేయి మిగతా తొంభై వేలు ఇస్తా ఓకే సార్ సూపర్ 
ఫోర్ ఫిగర్ రా ఒంటరిగా వెళ్తుంది ఫాలో మీ రేష్వా చెప్పరా నీ వెనక అందమైన అమ్మాయి ఉంది అడవి పందిలు అంటే వాళ్ళు నీ ముందున్నారు ఓ వెనకాల ఏంజిల్ ముందు డేంజర్ ప్లీజ్ సేవ్ మీ డోంట్ వరీ ఐ యామ్ హియర్ నువ్వేం టెన్షన్ పడకు మేము వస్తాం అక్కర్లేదు ఏ మ్యాటర్ ఏంటో చెప్పు అంటే నో బ్లూ టూత్ తో డైరెక్ట్ చేయి నేను బ్రూస్ లీ ల ఫైట్ చేస్తా అంతేనా అంతే అయితే నిచ్చిపో ఇప్పుడు జాపండ్రా మ్యాటర్ ఏంటో రే ఆ అమ్మాయిని వదిలేసి నీ పన్ను చూసుకోరా అదే నేను చెప్తున్నా ఆ అమ్మాయి మీద చేయి బడిందో అంత పుడింగివా చూస్తావా ఏ పోరా లెఫ్ట్ చూడు రైట్ చూడు స్ట్రైట్ చూడు ఫుట్పాత్ దిగు రెండు అడుగులు ముందుకి మిశ్రా లెఫ్ట్ లో వస్తున్నారు వాడు తనే రైట్ లో ముందుకు వస్తున్నారు ముగ్గురికి ఒక పంచి మళ్ళీ లెఫ్ట్ లైన్ కూడా వస్తారు వాడిని పట్టి ఎత్తి రే లెఫ్ట్ లో వస్తున్నారు వాడిని చుట్టుకో ముందు రెండు కాళ్ళతో తండ్రా రెండు కాళ్ళతో ఎలా తంటారా ఓరడి అబ్బ ఎగిరి తండ్రి ఇంకా ఓహో ఏ నువ్వు రైట్ కి రోలవా పార్టీ కేచిరా అది తిప్పు అది చేదబ్రే అది వాడి మీద కూచో ఇలా వాలు అంతే ఇన్నో రెస్టారెంట్ పట్టుకో ఇలా పట్టుకో కొట్టు కొట్టు గుడ్ వాడు చెప్తా నా ఫాలో అవుతాడు పట్టుకో అది 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 తిరుగు రౌండ్కి తిరుగు ఏం చేస్తారా Oh! <laughs> 
బయది <laughs> 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 నాకెవరూ లేరు ఎక్కడికి వెళ్ళాలో ఎక్కడుండాలో తెలియక నడి రోడ్డు మీదకి వచ్చేసాను మీరుండే చోట నాకు రూమ్ ఇప్పించద్దాదరా ఏదో పెద్ద ప్రాబ్లం లేకపోతే ఏడపిల్ల అంత బతి వాళ్ళు కాదనుకురా నువ్వే ఏదో మేనేజ్ చేయవా ప్లీజ్ సరే పదండి మా వాడు ఒప్పేసుకున్నాయండి వెళ్దాం పదండి చూస్తారా బ్యాగ్ తీసుకో తీసుకోరా ముందు పదండి బాబు ఇక్కడ ఎవరితో కర్మ చేయించాలని కబురు చేయించారు ఆయనదేనా అవును బంతులు ఇదేంటి బాబు నీ కర్మ నువ్వే చేసుకుంటున్నావా ఇది నా కర్మ కాదు వాడి కర్మే ఆ ఫోటోలో ఉంది నేం కాదు మా అన్న మీ అన్న అవును వాడి పేరు మిస్ అయ్యా నా పేరు కాసయ్య ఇద్దరం ఒకే తల్లికి ఒకే తండ్రికి ఒకే టైమ్ లో ఒకే పేజ్ తో పుట్టాం అంటే డబల్ పోజు అనమాట డబల్ పోజు కాదు వాడి పోజు వాడిదే నా పోజు నాదే ఒకటే ఫేస్ ఫోటోలో ఉన్న ఆయన్ని డైరెక్ట్ గా నిన్ను చూస్తుంటే ఎప్పుడో చూసిన రావుడు భీముడు సినిమా గుర్తొస్తోంది ఆయన బతికున్నప్పుడే వస్తే మీరిద్దరూ పక్క పక్కన ఉండగా చూస్తే ఎంత బాగుండేదో ఆడే బతుకుంటే నువ్వు రావాల్సిన కర్మ ఏంటి ఆడి కర్మగాలి వాడిపోయాడు నా కర్మగాలి వాడి కర్మ చేయాల్సి వచ్చింది నీ కర్మగాలి వాడి కర్మ చేయడానికి వచ్చు మొదలుపెట్టు కర్మ కర్మ కర్మంట్రా నువ్వులు ఉన్నాయి పళ్ళు సరి అన్న నీ అన్న ఫోటో చూస్తుంటే నీ గుండె ముక్కలు అయిపోవడం లేదా ఎందుకు అవ్వట్లేదురా కావాలంటే ఎక్స్ట్రా తీసి చూసుకోండి కానీ ఏం చేస్తాం ఆ బహదూర్ గాడు మీ అన్నని అతి దారుణంగా చంపేస్తే నువ్వు చేతులు ముడిచి కూర్చుంటావా మీ అన్న ఆత్మశాంతి కోసం ఏమి చెయ్యవా ఎందుకు చేయనరా ప్రతి సంవత్సరం పది మందికి అన్నదానం చేస్తాను కూడా మంది బిచ్చగాళ్ళకి రొట్టి మొక్కలు పంచుతాను మీ ఇద్దరిని ఆసుపత్రికి తీసుకెళ్లి రక్తదానం కూడా మా రక్తం సరే అన్న నీ రక్తం పంచుకుంటే మీ అన్న రక్తం కలుస్తున్నామని చూస్తుంటే నీ రక్తం ఉడికిపోవట్లేదు ఎందుకు ఊడిపోవట్లేదురా నేను చూ రక్తం మీద రోజుకోవడం మంచిగా మాట్లాడేవన్నా వాడు మా అన్నని కాబట్టి చంపగలిగాడు కానీ నన్ను చంపలేడుగా అదేంటి తీసుకోండు సంగీతం వింటే పాములు పెట్టలు చల్లాడిస్తాయి కానీ ఇప్పుడు సంగీతం వింటే పెట్టలు రెట్టే చచ్చిపోతాయి పాములు పడగెప్పి నేల తీసుకొచ్చేస్తాయి అలాగా జస్ట్ ఇది ట్రైల్ పార్ట్ పైన ఉంది మెయిన్ పార్ట్ ఫాలో మీ రోజు కొంచెం ఓల్డ్ కదా బాగా ఓల్డ్ది 
వచ్చిందా ఈ రోజు నుంచి రూమ్ మీదే ఏరా రూమ్ ఎలా ఉంది బాగుందా అదేంటి ఎలా ఉందో నీకు తెలియడం అబే అదే లేదండి మిమ్మల్ని అడిగితే మీరేమన్నా అనుకుంటారని నాకేమన్నా మైసూర్ మహారాజు ప్యాలెస్ కావాలా ఈ మాత్రం నీడైనా దొరికింది ఏదో చెప్తూ ఆగిపోయేవేంటి చెప్పు చెప్పరా నువ్వు మా దగ్గర ఏం మొహటం పడద్దు ఏం తక్కువ చెప్పి నాకు దొరికిందే ఎక్కువ ఇంకేం తక్కువ అవును రూమ్ లోకి హౌస్ ఓనర్ వస్తుంటాడా వస్తాడు మా రూమ్ లోకి ఈ రూమ్ లోకి రాడు కారణం అది చెప్పరా అంటే ఆ ముగ్గురు పాములు ఉన్నారే మా పాలిటి దేవతలు వాళ్లే కానీ లేకపోతే ఇంత మంచి రిచ్ హౌస్ మాకు దొరికేదే కాదు ఎందుకు ఎందుకంటే ఈ రూమ్ బాగా అచ్చొచ్చిందని వాళ్ళు ముగ్గురు కలిసి ఈ రూమ్ లో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్నారు అలాగా ఇదే పార్ట్ టూ అంటే అన్నట్టు అను కింద హౌస్ ఓనర్ ఉంటాడు వాడి గన్ నువ్వు కనిపించావు అనుకో మేమందరూ ఖాళీ చేయాలి వాడికి కనిపించకుండా నువ్వు మేనేజ్ చేసుకోవాలి ఓకే నువ్వు రెస్ట్ తీసుకో అను నీకైనా భయం వేస్తే నన్ను బిలు నేను చూసుకుంటా నేను చెప్పాను రా నీ బదులు నీకు అను బాయ్ బాయ్ ఏంట్రా మకరలు అయిపోతారా అమ్మాయి గుంతి చాలా బాగుందిరా అమ్మాయి గుంతే కదరా అమ్మాయి ఫిగర్ కూడా సూపర్ అంత అందంగా ఉంటుందేరా ఆహా సంపంకి లాంటి ఆ ముక్కు పసుపు ముద్ద లాంటి ఆ శరీరం ఆహా ఇప్పుడు పర్సనాలిటీ టచ్ అవసరమా చాలా అవసరం రాజా ఆ అమ్మాయి గురించి ఇంకా ఇంకా వినాలనిపిస్తుందిరా తనతో ఏదేదో మాట్లాడాలనిపిస్తుంది ఏంటి మొదటి మాటల్లోనే ప్రేమించేసావా నీకేమైందిరా నువ్వు కూడా ఎవండ్రాని కుట్టాను ఆడనే కుట్టాం ఏ ఎందుకు ఆ అమ్మాయిని ఆడు కూడా ఇచ్చేసాడు రే నేను ఇప్పుడే చెప్తున్నా ఎవడైనా సరే ఆ అమ్మాయి మీద కన్నేసారో సంపేస్తాను వెళ్ళారా ఏంట్రా వాడు అంటాడు ఆడి మనసు పాడి చేయగలరా వాడు ప్రేమించి అంటాడు కదా నాకు అర్థం కట్టా వాడితో మాట్లాడరా నన్ను పీకేవట్రా నువ్వెందుకు చావమ్మా అవన్నీ వదిలేంట్రా మీరు నిజంగా చాలా అదృష్టవంతులు రా డైరెక్ట్ గా అమ్మాయిని చూడగలుగుతున్నారు నేను ఎంత ఫీల్ అవుతున్నాను మీకు తెలుసా రే పాండు నానా నానా ఇక్కడ ఎక్కడ ఉన్నావు రాజా ఆ ముందు ఉంటే పీకుతా ఉన్నాను సారీ రా రే పాండు నువ్వు అమ్మాయిని బాగా చూసావరా చూసారా ఒక పని చేయరా ఒక నాలుగు నిమిషాలు నీ కళ్ళు అప్పేవరా మళ్ళీ ఇచ్చేస్తారా ప్లీజ్ రా మళ్ళీ ఇచ్చేస్తారా హౌస్ ఓనర్ ఉంటాడు వాడి గన్ నువ్వు కనిపించావు అనుకో మేమందరూ ఖాళీ చేయాలి వాడి కనిపించకుండా నువ్వు మేనేజ్ ఈ ప్లాన్ కంటిన్యూ చేయాలి
సార్ 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 మీకు ఏమైంది సార్ 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 ఏమైంది సార్ ఏమైంది సార్ మీకు ఏమైంది సార్ లేండి సార్ ఎక్కడ రుత్తున్నారా ఇది కాలు ఏమైంది సార్ హార్ట్ అటాక్ హార్ట్ అటాక్ నా బంద సార్ నేను కాబట్టి తట్టుకున్నాను సార్ రాత్రి రూమ్ తలుపు తీసారా అదా మీరు ఆర్డర్ ఎవరు తెస్తారు సార్ అంటే అదే తెలుసుకుని వచ్చిందా అదా అదే ఎవరండి రాత్రి మన ఇంట్లో ఒక దయ్యం వచ్చింది బాబు ఊరుకోండి సార్ మన ఇంట్లో దయ్యం పెట్టి చీకట్లో మీ వంట చూసుంటారు ఈడేంటి సార్ ఆ దయ్యం చాలా అందంగా ఉందండి అంత అందంగా ఉంటే నన్ను కూడా లేపి చూపించవచ్చు కదా సార్ అంటే నువ్వు చూడలేదండి రా ఇది చూస్తే అప్పుడే చచ్చిపోయి ఉండేవాడు అరే దయ్యం అయితే అయింది కానీ చాలా అందంగా ఉందయ్యా అంటే మనకి చంద్రముఖి రేంజ్ లో ఉంటుంది సార్ కరెక్ట్ గా చెప్పావు కరెక్ట్ గా చంద్రముఖి ఉన్నట్టు ఉంది ఇప్పుడు కనపడింది గురుగారు మీరు బ్రహ్మ పడుతున్నారు కానీ అసలు ఎంత చంద్రముఖి ఎంట్రీ ఎలా ఇచ్చింది గురుగారు ఎలా ఇచ్చింది అంటే లేవని చెప్తా సార్ నువ్వు లేకుండా ఎప్పుడు ఉన్నావురా నువ్వు లేకుండా ఎప్పుడు ఉన్నావురా లేపు అక్కడ అక్కడ మరి రెండు ఫ్రూట్లు తాగి ఖాళీ డబ్బాల చెత్త బొట్ల పడేసింది అందులో వేసిందా చూద్దాం అరే లేవుగా సార్ లేవుగా సార్ లేవుగా ఫ్రిడ్జ్ లో ఆరు ఉండాలి రెండు తాగి చెత్త బొట్ల పడేసింది అన్ని ఫ్రూట్లు ఫ్రిడ్జ్ లో ఉన్నాయి కదా సార్ చూడండి ఎక్కడికి పోతారా ఇంత అర్థంతరంగా నన్ను వదిలేసి వెళ్ళిపోతారా ఏంటి ఫ్రూటీలు తాగి డబ్బాలు మాయం చేసేసి రేపు మా రక్తం తాగి మమ్మల్ని మాయం చేస్తే ఎందుకు రాలంటే మాట మాట్లాడతారు మీకు దండం పెడతాను నన్ను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకండి రా అంటే గురుగారు మేము అద్దెలు కట్లాపోతున్నాం సార్ అద్దె సంగతి వదిలేసేయండి వాటర్ బిల్ కట్లాపోతున్నాం వాటర్ బిల్ సంగతి వదిలేసేయండి కరెంటు బిల్ ఎవరు కరెంట్ బిల్ కూడా వదిలేసేయండి రా నేనే కట్టుకున్నాను వదిలిపెట్టి వెళ్ళిపోకండి ఇప్పుడు అర్థమైంది సార్ ఏంట్రా ఇది గ్యారంటీగా టెన్ టు అంటే గుంట కాదని నువ్వు నోరు మీ బక్క బదవా అసలు నేను ఇచ్చారే దయ్యాలు పోతా లోపలికి వచ్చేది వెల్కమ్ టు గుడ్ బ్యాడ్ అండ్ అగ్లీ అంటే గుడ్ అంటే మీరు ఇక్కడికి రావాలనుకోవడం మంచి పని బ్యాడ్ అంటే మీరు చెయ్యాలనుకున్నది చెడ్డ పని అగ్లీ అంటే ఆఖరికి మీకు మిగిలేదు ఒక శవం మన ఏం తీసుకుంటారు ఏమంటే టీవీ లైజ్ అయ్యొచ్చు ఇది హోటల్ కాదు డెన్న ఇక్కడ మీకేం కావాలో చెప్పండి ఒక మంచి గన్ను లాంటి తుపాకీ కావాలి ఓకే ఎందుకంటే నాకు ఈ జన్మలో ఒక ఆచరణ వాణ్ణి నిలబెట్టి కాల్చే అయితే మీకు ఏకే ఫార్టీ సెవెన్ కావాలి రై అది ఎలా భయపడకండి బుల్లెట్స్ లేవు అమ్మో ఇంత పెద్దదా ఇంత పెద్దది జేబులో పెట్టుకోవడం కష్టం అన్నా పైకి వాడికి తెలిసిపోద్ది ట్రాన్స్పోర్ట్ ప్రాబ్లం ఆరు అడుగులు మనిషిని కాల్చేటప్పుడు మూడు అడుగులు కనమయ్యలేవా అయినా ఈ గన్న గ్రేట్నెస్ నీకేం తెలుసు సంగీత జైలుకి వెళ్ళి వచ్చింది ఇలాంటి కనవాలే సల్మాన్ ఖాన్ చెంకల కాల్చి జైలుకి వెళ్ళి వచ్చింది ఇలాంటి కనవాలే అన్నా మాకు ఇప్పుడు అప్పుడు జైలుకి వెళ్ళే ఉద్దేశం లేదన్నా అంత పెద్ద దొద్దు కానీ ఇది పోయి టెన్షన్ గా అనిపించు ఓకే భయపడకండి ఇందులో కూడా బుల్లెట్స్ లేవు దిస్ ఈస్ మేడ్ ఇన్ ఇండియా ఇండియా అంటే పేలుతుందో లేదో మనతో పాటు మనకు పోతే ఎవరుకుంటారా అన్నా ఏమనుకోవద్దన్నా వాడికి బుర్రతో పాటు దేశ పెట్టి కూడా తక్కువే వాడి సరిగ్గా అడగడం రాలేదన్నా అన్నా ఈ తుపాకితో పేలిస్తే మనుషులు చచ్చిపోతారా వాడికి బుర్ర తక్కువే నీకు టోటల్ గా లేదు సర్దాగా నీ డౌట్ తీరడం కోసం మీ అస్టెంట్ లో ఒకడిని పేల్చి పడేనా లేట్ అవుద్ది అన్నా దాని రేట్ ఏదో చెప్పన్నా నలభై వేలు నలభై వేల అన్నా ఏదో పేద హంతకులం చూసి చెప్పన్నా కొంచెం డిస్కౌంట్ ఏదన్నా నేను గల్ల అమ్ముతున్నానుకున్నావా సెక్యూరిటీ అమ్ముతున్నానుకున్నావా డబ్బులు డబ్బులు తీసి ఈ డబ్బా ఏంటన్నా ఆడు ఏడుతున్నాడు కదా ఫ్రీగా ఇచ్చాను హోల్సేల్ గా బేరంగు తిరిగిందన్నా 
ఎందుకంటేరు <laughs> చేస్తాను ఎదురుగా బద్రిగాడు వస్తున్నాడు వీడేంటబ్బా బైక్ ఎక్కాడు వీడి కళ్ళు కనపడవు కదా నేను బ్రేక్ అన్నప్పుడు బ్రేక్ వేసి ప్రొసీడ్ అంకల నేను ఫాలో అవడం చాలా కష్టం ఓ పంచి ఏదో రెస్టారెంట్ లో మేనేజ్ చేసి వెరీ గుడ్ వెరీ గుడ్ అను మనం ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉన్నాం రోడ్ నెంబర్ టెన్ జూబ్లీ హిల్స్ ఓహో ఓకే అక్కడ కలర్ స్టేషన్ ఉంటుంది అక్కడికి వెళ్ళిపోండి అయితే ఇప్పుడు నీకు నేను టెస్ట్ పెడతాను అనమాట నీకు కలర్స్ రెస్టారెంట్ తెలుసా తెలుసు అయితే నాకు రోడ్ చూపిస్తావా చూపిస్తే రైట్ సైడ్ లో ఓకే స్టాండ్ కాలు కట్టుకుందండి అబ్బా ఓ పని చేయండి నేను ఇక్కడే ఉంటాను మీరు వెళ్ళి చూసి తాగిరండి అయ్యో పర్లేదు రండి ఇలా పట్టుకుంటే బాగోదు జనం చూస్తే అని అనుకుంటారు స్టైల్ గా మీరు ముందేళ్ళండి నేను వెనకాల వస్తా మళ్ళీ ఏమైంది బాగా పెయిన్ అండి అయ్యో అరే లాలి పాప్ బోయవాడి బుట్టలోకి ఎగురొచ్చి పడిన పిట్టలాగా దొరికావు నీ కాస్ట్ టోటల్ గా టూ ల్యాక్స్ వస్తా అసలు ఆ అమ్మాయి సిటీలో ఉందా సిటీ దాటెళ్ళిపోయిందా ఎందుకు రా మన నెట్వర్క్ ఒక్క అమ్మాయిని ట్రేస్ చేయలేకపోయారు ఏంట్రా ఇది ఇలా కారుతుంది అది అది ప్రేమనా వదిన నీ మీద ఉన్న ప్రేమనా నీ చేతి వేడి తలిగి కరిగి తేనే కారిపోతుందనా ఎంగిలి 
నీ వదినంగిలి మస్తు టేస్ట్ కుందిరా మీరు సేఫ్ గా కూర్చున్నారు కదా ఇప్పుడు నేను కూర్చుంటా నాకు తెలుసు నువ్వు నన్ను బాగా చూసుకుంటున్నావా లేదా అని టెస్ట్ చేసా భలేవారే మీరు నన్ను ఎంత బాగా చూసుకుంటున్నప్పుడు నేను బాగా చూసుకోను టచ్ చేసింది బా ఏం ఆర్డర్ ఇద్దాం చూడీన్ మీను నాకు బిస్కెట్ చాలు నీ ఇష్టం నువ్వేం చెప్పుకుండా చెప్పు హలో సార్ నేను కిండి కొట్టు కోటేస్తున్నాను మాట్లాడుతున్నాను మీరు తొంభై ఐదు తీసుకుని కలర్స్ రాస్తారంటే రండి దేనికి దేనికి ఏంటండి మీ లాలిపాప దొరికింది నిజంగా ఎక్కడుంది జూబ్లీ హిల్స్ చౌరాస్తా కలర్స్ గార్డెన్ రెస్టారెంట్ లో ఉంది మీరు క్యాష్ తీసుకురండి చెక్కులు చల్లం ఇప్పుడే వచ్చేస్తున్నా రే మీ పదిన దొరికింది అనుపమ దొరికింది అనుపమ దొరికింది రే పదండి పెళ్లి కూడా ఇక్కడికే కదా రమ్మన్నాడు త్వరగా రావయ్యా చావు కొబురు చేస్తే తగ్గడానికి వచ్చా వాడే నయం ఫోన్ చేయగానే వచ్చాడు వాడా వాడేవాడు వాడే మా అసిస్టెంట్ అమ్మా ఇక్కడ తొంభై వేలు అక్కడ డబ్బులు ఇస్తే కానీ చెప్పవా చెప్తే కానీ ఇవ్వా ఇదిగా అమ్మాయి ఇక్కడ పావు గంట క్రితం ఒక బాయ్ ఫ్రెండ్తో వచ్చి ఇక్కడ కూర్చుంది రా చూపెడతాను చూద్దు కానీ నువ్వు షట్ అప్ బాయ్ ఫ్రెండ్ నక్కడే నరికేస్తా నువ్వు ఏదో ఆర్డర్ చేసుకో బాబు నాకు ఇది ఇంపార్టెంట్ కమాన్ రాడ్రా వీళ్ళు ఇప్పుడు దాకా ఇక్కడే కూర్చున్నారు సార్ మరి ఇక్కడే కూర్చున్నారా ఇంతలో ఏమైపోయారు ఎటొచ్చారో చూశాను కానీ ఎటెళ్లేరో చూడలేదన్నా మేము వచ్చేదాకా వాళ్ళు ఎటు వెళ్తున్నారో చూడొచ్చుగా వాళ్ళు వెళ్లే లోపు నువ్వు రావచ్చుగా అమ్మాయి దొరకపోతే నేను ఇక్కడే చచ్చిపోతా తెలుసు అన్నీ తెలిసి కూడా అమ్మాయిని ఇక్కడే ఎందుకు ఆపలేదు సారీ బ్రదర్ అమ్మాయిని ఎంత కసిగా ప్రేమిస్తున్నావు నాకు తెలియదు ప్రేమించడం ఏంటి నా ప్రాణాలు ఇవ్వడానికి కూడా రెడీగా ఉన్నా నువ్వు రెడీగా ఉన్నావు వాళ్ళు రెడీగా లేరే వాళ్ళెవరు అదే నీళ్ళు ఎవరు దాని ఎవరు నేను ప్రేమించిన అమ్మాయిని ప్రేమించేవాడు ఎవడైనా సరే వెంటాడి వెంటాడి నరికేస్తా ముక్కలు ముక్కలు చేసి బూడిద కూడా దొరకుండా చేస్తా మొత్తం క్లియర్ గా చెప్పండి ఇప్పటికే ముగ్గురు మూడు సార్లు చెప్పాం నేను వాడిని షూట్ చేశాను వాడు చచ్చాడా చచ్చే మీ దగ్గరికి ఎందుకు వస్తామండి నువ్వు అసలు వాడిని ఎదురుగుండా నుంచినే షూట్ చేసావా ఎదురుగా వెళ్లి షూట్ చేస్తే వాడే మా బాసం చంపేస్తా నువ్వు అసలు వాడిని ఎంత దూరం నుంచి షూట్ చేసావు చాలా దూరం నుంచి షూట్ చేశాను అదే అలా చెప్పు షూట్ చేసే ముందు నువ్వు కొలతలు తీసుకోవాలి నేనేమైనా బట్టలు కొడుతున్నా వాడి కొలతలు తీసుకోవడానికి బట్టల కొలతలు కాదురా నీకు వాడు కరెక్ట్ గా థర్టీ మీటర్స్ లోపల ఉన్నాడో లేదో చూసుకోవాలి అంత కరెక్ట్ గా ఉండడానికి వాడు ఒప్పుకుంటాడా ఒప్పుకోకపోతే మీరే వాడిని ఒప్పించి జరపాలి వాడు జరగకపోతే మీరే జరపండి ఒప్పుకుంటాడండి ఆయన మటన్ చేయడానికి కొలత చూడాలి వాస్తువులు చూడాలి గుమ్మడి కాజ దృష్టి చేయాలంటే ఇది మామూలు గన్ అనుకుంటున్నారా ఇంటర్నేషనల్ డిటెక్టివ్స్ వాడే గన్నరా ఇది ఇందులో నుంచి ఒక్కసారి బుల్లెట్ బయటికి ట్రావెల్ చేస్తే శత్రువు శవాన్ని తీసుకొచ్చి నీ కాళ్ళ మీద పడేస్తుందిరా మిమ్మల్ని చూస్తే నమ్మాలనిపిస్తుందండి కానీ ఈ గనునే నమ్మలేకపోతున్నాం ఎంత మాట అన్నావురా చూపిస్తా రన్ సైంగ్ తూ బాజావు ఇదరా స్టెప్ చాల్ 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 ఉదారో టేప్ నీ చెరకో థర్టీ మీటర్స్ వాడు థర్టీ మీటర్స్ కి అవతల ఉన్నాడు ఏక్ మీటర్ అందరా జావు థ్యాంక్స్ బాబు మాకు మనిషి ప్రాణాల కంటే కస్టమర్ సాటిస్ఫాక్షన్ ముఖ్యం మరి కేసు నేపాల్ నుంచి తెప్పించామండి పాస్పోర్ట్ లేదు వేసాలేదు ఇంకా కేసు ఎందుకు ఉంటుంది 
Happy birthday, dear Shiva. Happy birthday to me. <laughs> Thank you. Thank you very much, Anu. How many birthday gifts did you get? Manasunte, Margo and Dada, Enti. Ishta mai na valu korinchi tells ko dum. Kashta mein kado. Thank you. Wonderful, Anu. Wonderful. No thanks. Nee ne mikcha pali. Once again, many many happy returns of the day. Thank you. Thank you very much. Okay. Bye. Really pain ga? Really pain ni. Aun ra? అను చాలా మంచిది కదరా అను నా బర్త్ రే తనకలా తెలుసురా మాటల్లో ఎప్పుడు చెప్పుంటావ్ ఆ చెప్పే ఉంట అమ్మాయికి మనసు ఉంది ప్రేమించడానికి నీకు వయసు ఉంది అలా చిక్కిపడిపోతారట్రా కబిట్ అయిపోవా అబ్బ ఇదిగో జర జాదా ఎక్కువై వేసిన జరదా తాలు మూసుకుని వేసుకోవయా పెళ్ళ అరే లాలి పప్ప ఏంట్రా ఇది మీ వదిన ప్రేమ కరిగి తేనేలాగా కారిపోయేది ఇప్పుడు ఏంట్రా ఎండిపోయింది ఎన్నాలని కారిపోతుందానా రూపాయి ఖర్చు పెట్టి ఫోన్ చేసి అబద్ధాలు ఆడవలసిన పని నాకేంటి నీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైనా తేడా వచ్చిందో నేను అదే చెప్తున్నా తొంభై వేలలో ఏమైనా తేడా వచ్చిందో ఇక్కడ చాలా తేడా జరుగుద్ది నువ్వు అక్కడే ఉండి వస్తున్నా నీ వదిన ఈసారి కనిపించిందంటూ తెచ్చావా నువ్వెక్కడికి పోతావు నేను ఎక్కడికి పోతాను ఎవడెక్కడికి పోతాడో ఎవడెప్పుడు పోతాడో ఎవడికి తెలుసు ఆ తొంభై ఈ తొంభై వచ్చేదాకా నా కోఆపరేషన్ ఎవ్వరికి ఇవ్వను మధ్యలో ఆ తొంభై ఏంటి అదే నువ్వు ఇచ్చేదాకా ఆ తొంభై నువ్వు ఇచ్చాక ఈ తొంభై అలా ఇక లెక్కలు వేసుకుంటా కూర్చుంటే అక్కడ వద్దే పక్క పోతుంది నాడు కరెక్ట్ రన్ రాడు ఈ పొట్టేంటే గసికల్ ఎవడవాడు ఇచ్చాడు వెతుకుతున్నానండి అమ్మాయి సోలోగా రావడం బ్యాక్ కళ్ళారా చూసాను నేను బ్యాక్ నేను ఎలా చంపుతానో నాకే తెలియదు కూలానా ఈ వేస్ట్ మాటలు మనకెందుకు ఇదే అడ్రస్ ఇదిగో మీ వదిన ఏ ఈ అమ్మాయి కాదు నువ్వు కూర్చో అన్నా ఈ పోరు కూడా బాగుందానా ఏ పోరు అయితే ముందా ప్రేమించడానికి నువ్వా నువ్వు బండేసుకోవద్దు నన్ను కదిలిస్తే ఘోరాలు జరుగుతాయి రెడీ సార్ సార్ కోపడకండి సార్ చివరి క్షణాల్లో నవ్వుతూ ఉండాలి చివరి క్షణాలు అంటాడేమానా వీడికి చివరి క్షణాలు రా అందుకే ఫోన్ చేసి ప్రాణాల మీద తెచ్చుకున్నాడు దొరికిపోయాను నా లవ్ ని మీరు చూసుంటే నాకు గాడిద కాలు పట్టుకునే కర్మ తప్పేది మించిపోయింది మనకి బాంబు లేటమే గాని బొమ్మ లేటమే వచ్చు బొమ్మ లేని రాకపోతే నేర్చుకోవాలా ఈ వయసులో ఎవరు నేర్పుతారా కొలతలో కరెక్టే గన్న పేల్టమో కరెక్టే 
మధ్యలో డిఫరెన్స్ ఎక్కడొచ్చిందబ్బా ఆ టైంలో అక్కడ ఫ్యాన్ గా ఉందా ఉంది ఏం ఉండకూడదా అలా చెప్పు బుల్లెట్ కి ఫ్యాన్ గా తగిలితే ఇంకేనా ఉందా ఓహో బుల్లెట్ జలుబు చేసుద్దా షడాప్ బుల్లెట్ స్పీడ్ లో తేడా వచ్చి మూమెంట్ డ్రాప్ అయిపోద్ది ఫ్యాన్ గారి కూడా బుల్లెట్ తట్టుకోలేదా ఏం తెలుసురా నీ గాలి గురించి గాలి అంటే లోకూరా నీకు రెండు వందల టన్నుల విమానాన్ని ఆకాశంలో మోసేదేంటి గాలి తమిళనాడులో ఒక ఏరియా మొత్తాన్ని ముంచేసిన సునామీని ప్రజలిచ్చి పైకి లేపిందేంటి గాలి అమెరికాలో తుఫాను రావడానికి కారణం ఏంటి అండమాన్ లో సముద్రాలు పొంగిపోవడానికి కారణం ఏంటి నికోబార్ దీవుల్లో వరదల చెప్పడానికి కారణం చెప్తారా నువ్వు గన్ను విషయం మర్చిపోయి గాలి గురించి మాట్లాడుతున్నావు ఇప్పుడు ఆ గాలి కబుర్ అవసరమా అవసరమే గన్ను పేలింది కానీ గాలే ఆపింది మీరు పని చేయండి వాడిని చంద్రమండలం తీసుకెళ్లి చూడ చేయాలా ఊరుకోనా మనం చంద్రమండలం వెళ్తాను వాడు వస్తాడా వాడు చోటుకే మనం వెళ్ళాలి అది సబాస్ కరెక్ట్గా పాయింట్ కి వచ్చావు వాడే ప్లేస్ లో ఉన్నాడో చూడండి మీరు ఆ ప్లేస్ కే వెళ్ళండి కానీ అక్కడ ఫ్యాన్ ఏసీ ఇసిని కర్ర లేకుండా చూసి గాలి లేని టైం చూసి డైరెక్ట్ గా మొహమ్మద్ గన్న పెట్టి కాల్ చేయండి ఆడి గాలిలో కలిసి ఈ చివరిలో నాకు బాగా మీరు రూమ్ లోకి వచ్చిన గాని నాకు స్మెల్ వచ్చేస్తాం మీ ఇద్దరు నెలకు సరే సాంగ్ చేయమని ఓకే ఇప్పుడు గాలి కూడా లేదు అర్జెంట్ గా బయలుదేరండి హూ ఆర్ యూ నా బొమ్మలేనిగా నేర్చుకోవడానికి వచ్చింది సార్ ఆర్ట్ నేర్చుకోవడానికి వచ్చాడా ఎప్పుడైనా బ్రష్ పట్టుకున్నాడా పట్టుకున్నాడు సార్ ఎప్పుడు పొద్దున పనులు తోమేటప్పుడు పట్టుకోరా సార్ నేను అడిగింది టూత్ బ్రష్ గురించి కాదు బొమ్మలు వేసే బ్రష్ లేదు లేదు అవును ఈ వయసులో పెయింటింగ్ నేర్చుకోలేని ఎందుకు అనిపించింది అన్న పేరు బహద్దూర్ అన్న ముందు అందరు బలాదూర్ అన్న పాపను చూసుండే పాప అన్నను చూసుండే అన్న పాపను లవ్ చేసిండే పాప అన్నకి లాలీ పాప ఇచ్చిండే అన్నకి పాప జరు కానీ అన్నం చూసి పాప పరా వాట్ ఈస్ దిస్ నేను అడిగిన దానికి ఇతను చెప్పిన దానికి సంబంధమే లేదు వాడితో మీకెందుకు సార్ రెండు రోజుల్లో నాకు బొమ్మలు వేయడం నేర్పించండి రెండు రోజుల్లో నేర్చుకుంటావో రెండు నెలల్లో నేర్చుకుంటావో నీ ఇంట్రెస్ట్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది కమాన్ ఈ పెన్సిల్ పట్టుకో ఇది పట్టుకోరా ఇక్కడ చిన్న గుడ్డు పెట్టు పెట్టానా ఇక్కడ ఈ కింద పెద్ద గుడ్డు పెట్టు నేను ఇక్కడికి వచ్చింది గుడ్లు పెట్టడానికే సార్ ఈ ఇంటి ముందు కొండలు అవసరం సార్ ఎదురు ప్రశ్నలు చెప్పిన పని అదే పని వెళ్ళి కుడ్లే ఓకే గుడ్లే పెద్ద గుడ్డే కదా పెడతా ఇప్పుడు ఈ రెండు గుడ్లు రెండు గీతలతో కలుపు కలిపాను ఇక్కడ చీపురు కట్టలా వేయి చీపురు కట్ట అవును అటు చిన్న ముక్కు పెట్టు పెట్టాను ఇంద రెండు గీతలు గీ గీసాను ఇలా రా ఇప్పుడు చూడు నువ్వే బొమ్మ వేసేవో బాతు సార్ బాతు అది బాతా బాతా అది నెమలి రా నెమలి నెమలిని ఎప్పుడైనా చూసావా చూసినా సార్ ఎప్పుడు ఇగో ఇప్పుడు ఇప్పటి వరకు నెమలిని చూడలేదురా ఇడియట్ ఇదిగో దీనికి ఎలాంటి రంగులు వేయాలో ఆలోచించి రంగులు వేయి రంగులు వేయడంలో తేడా వచ్చిందో పెంకు పగులుద్ది ఏం రంగులు వేయాలరా ఏదో రంగు వేసి పడేనా లేకపోతే వచ్చి పెంకు వల్ల కొడతాడు మమ్మల్ని కొట్టినా పర్లేదనా మా కళ్ళ ముందు నేను కొడితే చూడలేం ఏదో వేసేయనా విసేయనా విసే ఏదో కలర్ వేసే అదేంటి సార్ ఐసు గట్టతో కాపడం పెట్టించుకుంటున్నారు ఏం చెప్పమంటా భయ్య ఆ చంద్రముఖ వచ్చిన దగ్గర నుంచి రాత్రులు అసలు నిద్రే ఉంటలేదు నిన్న రాత్రి ఇరవై నిద్ర మాత్రలు మింగా అన్ని మాత్రలు మింగి మీరు ఇంకా బతికే ఉన్నారా ఈ పాటి చంద్రముఖ దగ్గరికి వెళ్ళిపోవాలి ఊరుకోవా బాబు సిటీలో ఇన్ని కొంపలుండగా నా కొంపకా రావాలా ఇది పండాపరే అయినా అసలు చంద్రముఖి లేదట నంబరే ఈడేంట్రా వాయిస్ ఇస్తున్నాడు వీటికి మంత్రాలు వచ్చా అంటే వీడి తాత వరిసాల పెద్ద క్షుద్రమంత్రుడు అండి సార్ వెనకాల చేతులు కలుపుకొని నాటకాలు ఆడేస్తున్నారు సార్ ఓహో మేము నాటకాలు ఆడుతున్నాం కదా మనకెందుకు వెళ్ళద్దురా వాడి మాటలు పట్టించుకోకండి రా ఆ నాలుగు మంత్రాలు అయ్యే చదివి చంద్రముఖి నీ కొంపలోంచి పంపించేయి రా బాబు పెద్దనా నువ్వు అంత బాధపడకూడదు కానీ నీకెందుకు నేను వీడి పూజలు కూర్చోబెడతాక నువ్వు బాగా కూర్చుంది కానీ 
మీరెప్పుడు బాగుపడతారో ఏమో సార్ ఏరా ఎందుకు అలా అంటున్నావు ఆ మాట ఎప్పుడు నమ్ముతారు అప్పుడే బాగుపడతారు సార్ అంతేగా నిజం కూర్చోమ్మా నువ్వు కూర్చోరా నువ్వు కూర్చోరా చంద్రముఖి ఎట్టి నుంచి వస్తుంది ఆ భూమి నుంచి రావచ్చండి అమ్మో భూమి నుంచి వద్దు ఫ్లోరింగ్ బయలు పోతుంది కదా పోనే పైన నుంచి వచ్చేలా ఏర్పాటు చేద్దాం ఇది అంత పెద్ద బిల్డ్ అప్ సార్ మామూలుగా నొత్తది నోరు మీరా వచ్చేది ఎవరు అనుకున్నావు చంద్రముఖి అది మీకు సార్ నా కాదులే ఇప్పుడు ఆ చంద్రముఖి వాళ్ళిద్దరికే కనపడుతుందా మన ముగ్గురికి కూడా కనిపిస్తుందా అందరికి కనిపించలేదు ఏర్పాటు చేస్తాడు సార్ నాకు రోజు కనపడతాను సార్ చంద్రముఖి వచ్చేస్తుంది రానేండి రానేండి సార్ ఈ చంపేసి ఈ కూడా దాంతో పాటు పంపించేస్తాను సార్ ఏంట్రా నేను చచ్చిపోతే ఈ ముగ్గురు మిమ్మల్ని బతుకుని మీ పని కానండి సార్ ఈడేంట్రా అవసరం తీరిన తర్వాత అల్లుడు ఏదో అన్నట్టుంది నువ్వు పెద్ద ఎగ్జాస్ట్ లాగా కలర్ ఇచ్చావు ఆడేమో మనకి కటింగ్ ఇచ్చి ఏం జరిగింది పొడుకునరా ఆడు బయటకి నెట్టేసాడు అది సంగతే మళ్ళీ మీ రూమ్ లోకి వెళ్ళే అవకాశం లేదా ఎందుకు లేదు ఆడికి అద్దె డబ్బులు ఇస్తే ఎరా బ్యాలెన్స్ ఎంత ఉంది నీకరా ఎక్కడా ఈడి గెటప్లకి చంద్రముఖి సెటప్ లకి సరిపోయింది కొంచెం వచ్చిందిగా డోంట్ వరీ నేను ఇస్తాను ఆడబల్ దగ్గర డబ్బులు తీసుకోవడానికి నేను ఎగనెస్ట్ ఓ పని చేద్దాం అప్పుగా ఇస్తాను తిరిగి అప్పైతే పర్లేదు ఏంట్రా అప్పుడే వచ్చేసారు ఇదిగో నీ ముష్టద్దే ఇంతలో డబ్బులు ఎక్కడి నుంచి వచ్చినీరా చంద్రముఖి అప్పించింది సార్ సార్ చంద్రముఖి ఇచ్చింది అంట సార్ డబ్బులు ఏంటి సేవరా చంద్రముఖి ఇంకెక్కడ ఉందిరా ఎప్పుడో పోయింది నీకు తెల ఒక మాట్లాడుతున్నావురా ప్రతిదానికి కొడతాడు కొడితే కొట్టిలేనా నువ్వు వెయ్యానా ఇదే స్పీడ్ లో వద్దామా బొమ్మాయి ఇంకెవరు దొరే మేము ఆయనకి ఎప్పుడు ఎంజాయ్ చేస్తున్నాం ఆయన నమ్మట్లా నమ్మబోవడం ఎట్లా మీకు సత్యం చెప్పబోతున్నా కలవరపడకండి దివి నుంచి భూమికి ఒక సుందరాంగి రాబోతుంది ధోరణి ప్రేమించబోతుంది పెళ్లి ఆడుతుంది సార్ మీరు ఆ అమ్మాయి వచ్చిన తర్వాత మమ్మల్ని మర్చిపోరుగా ప్రమాణ పూర్తిగా మర్చిపోను మా షేర్ మాకు ఇస్తారు కదా షేర్ షేర్ ఏంటి అదేనండి షేర్ అంటే మమ్మల్ని పై రూమ్ లో షేర్ చేసుకుని ఇస్తారు కానీ తప్పకుండా చేసుకుని మళ్ళీ ఒంటే గుంట టెంట్ కదా కొత్త మార్పులు తిరుగుతాను సార్ మీరా నన్ను ఎవరన్నా పోగుతే నువ్వు తట్టుకోలేవు ఉప్పేసేవాలేదు చూడు ఆడికేం తెలవదు స్కీమ్ వర్కౌట్ అయింది 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 అయింది
రాత్రి చంద్రముఖి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి చంద్రముఖి వచ్చిందా అదేంటి సార్ మా వాడు ఇంటి నిండా ముగ్గులు వేసి మంత్రాలు చదివినా కూడా చంద్రముఖి మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చింది ఎందుకు వచ్చినట్ట ఏదో ఫైనాన్షియల్ ప్రాబ్లం అయి ఉంటది మీరు ఇచ్చిన అద్దె డబ్బులు కూడా తీసుకెళ్ళింది డబ్బులు ఇచ్చారంటే ఫుల్ లైకింగ్ దంగా కనిపించిన బాబు లవ్ లవ్ నాడు ఉండాలంటే మీరు కూడా లవ్ చేసేయండి సార్ మీకు దండం పెడతా సార్ వీళ్ళు చెప్పే మాటలు అస్సలు నమ్మద్దు సార్ నీ మాటలు తప్ప ఎవరి మాటలు నమ్ముతారు సార్ ఆ షేక్ గొంట్ల పడ్డట్టు మీరు గొంట్ల పడ్డరు మీ పని అయిపోయింది నన్ను ఎవరైనా లవ్ చేస్తున్నారంటే నువ్వు అసలు తట్టుకోలేవు నువ్వు మళ్ళీ మంత్రాలు చదివా ఉంటే చంద్రముఖి వెళ్ళిపోతావు చంద్రముఖి ఐ లవ్ చంద్రముఖి సార్ ఐ లవ్ చంద్రముఖి ఓ మీ గురించి నాకు మొత్తం తెలుసు నేను ఉంటాను సార్ చూసినారు దాని వెనక కథ ఏంటి అని అడుగుతున్నారు అన్న పేరు బాధ్యు రన్న ముందు అందరు బలాదు రన్న బాబాను చూసుండే పాప అన్నని చూసుండే అన్న పాపను లవ్ చేసుండే పాప అన్నకి లాలీ పాపిచ్చండే అన్నకి పాప జరూరు కానీ అన్నని చూసి పాప రెండున్నర లక్షలయ్యా ఇంతకంటే మంచి అవకాశం రాదు అన్నకి ఈ బొమ్మ కాకపోతే వేరే బొమ్మ వేస్తాడు ఇంత డబ్బు ఎట్లా వస్తుంది అన్న గాల ఉలో పడినాక మన దంద మొత్తం బొందల పడిపోయింది జరా ఏదో మేనేజ్ ఇలాంటి బొమ్మలు ఇంకా ఉంటే తీసుకురావా సార్ ఏంట్రా నీ వదిన ఎక్కడైనా కనిపించిందా కాదానా ఇంకో బొమ్మ వేయాల్సిందే ఇంకో బొమ్మ దేనికి రా ఇక్కడ ఒక్క చోట వెతుకుతే వదిన దొరకదానా ఈస్ట్ వెస్ట్ వైజాగ్ నెల్లూరు సీటేడు ఒక్కొక్క చోట ఒక్కొక్క బొమ్మను పంపుదామనా ఇవేమైనా సినిమా ప్రింట్లా జిల్లాల వారిగా పంపడానికి సినిమా ప్రింట్ కంటే వదిన ప్రింట్ ఏమన్నా ఎక్కువనా అంటే ఏరియాకు ఒక బొమ్మ వేయాలనా అలా అయితే అన్ని బొమ్మలు వేయాలా నీ టాలెంట్ నీకు తెలియదానా కత్తి దింపిన చేతితో బ్రష్ దింపుడు పెద్ద లెక్క అనా నువ్వు దాల్చుకుంటే రోజుకు నాలుగు బొమ్మలు వేయగలుగుతావు అనా బొమ్మల సంగతి నువ్వు చూసుకోనా మార్కెట్ సంగతి మేము చూసుకుంటాం మార్కెట్ మధ్యలో మార్కెట్ ఏంట్రా అదే అనా సూపర్ మార్కెట్ కూరగాయల మార్కెట్ ఎరుమూల మార్కెట్ ఏ మార్కెట్ వదలకుంటా అన్ని మార్కెట్లు వెతుకుతామానా నువ్వు దూకానా బ్రష్ పట్టుకొని బోర్డుల మీద దుంకానా ఓకే ఓకే బోర్డు ఇదిరా అగోందనా నాకు నచ్చారా ఎంత అడ్వాన్స్ గా ఉన్నారా మీరు ఆల్రెడీ అడ్వాన్స్ తీసుకున్నాం కదా అడ్వాన్స్ అరే నువ్వు వెళ్ళి రెస్టారెంట్ లో కూర్చోండి మేము ఇద్దరు వెళ్ళి టికెట్లు తీసుకొస్తాం నీ మనసులో ఉన్నది మొత్తం అనుకి చెప్పేసి అను లెట్స్ గో మనం వెళ్ళి టికెట్లు తీసుకొస్తాం పోదమ్మా ఆగు అనుకి ఏం కావాలి అడుగు అను వాట్ యూ వాంట్ కాఫీ కెప్చిన అండ్ సంథింగ్ కూల్ డ్రింక్ కాఫీ ఓకే ఆ బాబు ఆడక్కలేడు ఒక అడుగు అనుకే ఏంటయ్యా 
I'm sorry, I'm sorry. Cool, 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 cool. Uh, Babu, two coffee cups. Okay, sir. Okay. Anu? Oh, here it is. Anu. Uh, actually, uh... Extra, Udra. Ah, no, Rumi. Ah. Pardon, I am not just comment this. Sir, and the Anna, Anna, Laga. They would come for it, Anna, when they go. Ah. You can do anything. Thank you. Thank you. Let's go. Thank you. 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 చూసినప్పుడు సంతోషించాను ఆపరేషన్ చేయించుకోలేదా తొందరగా చేయించుకోవాలి మోసం చేశారు ఇందులో మోసమే ఉంది మీలో లోపాలు ఉన్నాయని నా దగ్గర దాచడం మోసం కదా చూడాను అనుకోని పరిస్థితుల్లో నాకు చూపుపోయింది వాడికి మాట పోయింది ఆపరేషన్ చేస్తే ఇద్దరం బాగుపడతామని డాక్టర్ చెప్పారు అదే ఎంతవరకు అడ్జస్ట్ అవుదామని మేనేజ్ చేసాం ఎందుకు మేనేజ్ చేయాలి ధైర్యంగా మీలో ఉన్న లోపాలు చెప్పుకోవడానికి అంత ఫాల్స్ ప్రెస్టేజ్ ఎందుకు ఎందుకు చెప్పాలి ఎవరికి చెప్పాలి ఎవరికైనా చెప్తే మా మీద జాలి చూపిస్తారు వద్దను ఆ జాలి సానుభూతి మాకొద్దు అంటే నేను మీకు పరే తన్నైపోయానా మేము ఆ మాట అన్నవా నా దగ్గర నిజం ఎందుకు దాచారు ఎందుకంటే నువ్వు ఆపదలో ఉండి మా దగ్గరకు వచ్చావు మేమేదో పెద్ద హీరోలా నీకు సెక్యూరిటీ ఇస్తామని ధైర్యంగా ఉన్నావు నిజంగా మా సంగతి తెలిస్తే నువ్వు భయపడవా అందుకే నీ దగ్గర నిజం దాచావను అక్కడే మీరు తప్పు చేశారు నేను వచ్చిన రోజే మీరు నిజం చెప్పుంటే మీ సమస్య పాటికి సాల్వ్ అయ్యేది మీ ఆపరేషన్లు కూడా అయిపోయేవి ఎలా అవుతాయి ఆపరేషన్ జరగాలంటే డబ్బు కావాలిగా ఇప్పుడు డబ్బు అవసరం లేదు మీలాంటి వాళ్ళ కోసం గవర్నమెంట్ స్కీమ్ పెట్టింది ఆరోగ్యశ్రీ ఆ హెల్ప్ తీసుకుందాం రే శివ నీ రూట్ క్లియర్ రా అమ్మాయికి ఇప్పుడు ఐ లవ్ యూ చెప్పేసి చెప్తే కొట్టదా ఆ అమ్మాయి మాటలు పెంటే నీకు అర్థం కాలేదు ఏంట్రా మరి నాకు చెప్పదు ఏంట్రా అమ్మాయి ఏమన్నా టీవీ యాంకర్ ఏంటి ఎడాపడా చెప్పేయడానికి కరెక్ట్ నువ్వే చొర తీసుకుని చెప్పాలరా ఇప్పుడా ఇప్పుడే చెప్పాలరా అమ్మాయి ఎలా ఉంటుందో నువ్వు చూడలేదు రేపు నీకు ఆపరేషన్ అవుతుంది చూపు వస్తుంది అప్పుడు చూసి చెప్తే అందాన్ని చూసి ప్రేమించాడనుకుంటుంది ఇప్పుడు చెప్పావనుకో మనుషుని చూసి ప్రేమించాడనుకుంటుంది అయితే చెప్తారా అక్కడ చెప్తావు ఒకసారి మా ముందు చెప్పమ్మా నేను చెప్పను బాబు తనతో చెప్తా అంకుల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ చేంజ్ ఉంటే ఇస్తారా లాలీపప్పా లాలీపప్పా ఆ రోజు నువ్వు వంద రూపాయలు పెట్టి నా దగ్గర లాలీపప్ప కొనుక్కున్నావు కదమ్మా అంకుల్ మీరు మీరు బండి మీద దుకాణం పెట్టారు నువ్వు నా దగ్గర లాలీపాప కొన్న క్షణం నుంచి మనకి వాహన యోగం పట్టిందమ్మా ఇప్పుడు ఐదు వందల రూపాయలకి చిల్లర అడిగావు ఇంకెంత ఇంప్రూవ్మెంట్ ఉంటుందో నేను ఫ్లైట్ లో పాన్ షాప్ పెడతానేమో తెలియదు అవునమ్మా నువ్వు ఎక్కడ ఉంటున్నావు ఈ పక్కనే అదిగో ఆ పింక్ బిల్డింగ్ ఉంది కదా అక్కడే ఏది ఎర్రగా పెరపెరలాడిపోతుంది ఆ బిల్డింగ్ అమ్మా అవును చాలమ్మా నువ్వు కనపడ్డావు లక్ష ఎనభై వేల లాటరీ తగిలినంత ఆనందంగా ఉంది నాకు వెళ్ళమ్మా వెళ్ళు థ్యాంక్ యూ వెళ్ళమ్మా బహదూర్ ఆగు లోపల నీ లాలీపాప్ ఉంది వెళ్ళి తెచ్చుకో నువ్వు కూడా రా నేను రాను నేను పార్టీ కోసం వెయిట్ చేస్తున్నా పార్టీ వచ్చేసా ఈ డౌటర్ ఇవాళ ఎవరు మీరే లోపల అమ్మాయి లేకపోతే ఇక్కడో మర్డర్ జరుగుద్ది అమ్మాయి లేకపోయినా ఒక మర్డర్ జరుగుద్ది ఉన్నా ఒక మర్డర్ జరుగుద్ది మొత్తం మీద ఒక మర్డర్ జరుగుద్ది క్లియర్ గా చెప్పు నువ్వు వెళ్ళి లోపల క్లియర్ చేసుకురా రండ్రా పిచ్చి వేదో ప్రేమ చావు ఒకేసారి వెంటాడుతున్నాయి వీడి 
చెప్పాలా చెప్తే కాఫీ పెట్టాలో టిఫిన్ చేయాలో భోజనాలు రెడీ చేయాలో తెలుస్తుందిగా సార్ వాళ్ళు ఎవరో తెలియకుండా కాఫీ టిఫిన్ పెట్టేస్తావు దగ్గర బంధువులు ఉంటేను సెంటర్ లో చిత్తు కదా ఎరుకున్నట్రా ఏంట్రా ఎలా కనిపిస్తున్నాను చెప్పకపోతే ఇలాగే కనిపిస్తావు ఎవడో చెప్పు అన్న పేరు బాధ్యు అన్న ముందు అందరు బలాదు అన్న పాపను చూసుండే పాప అన్నని చూసుండే అన్న పాపను లవ్ చేసిండే పాప అన్నకి లాలీ పాపిచ్చిండే అన్నకి పాప జరు కానీ అన్నని చూసి పాప పరా వీడు ఎవడో అప్ప చెప్తాడు వీడు మాట్లాడేది ఊరియానా హరియానా ఈ ఇంట్లో అమ్మాయి ఉందా ఓహో అమ్మాయి కావాలా ఇది ఆ టైప్ పిల్లి కాదు నేను అడిగింది ఆ టైప్ అమ్మాయి కాదు అందంగా పెళ్లి కానీ ఫ్యామిలీ టైప్ అమ్మాయి ఈ ఇంట్లో ఉందని తెలిసింది ఓ చంద్రముఖ్య అది మీకు కూడా కనిపిస్తుందా చంద్రముఖ్య అదేవరు చంద్రముఖి గురించి అడిగి చంద్రముఖి ఎవరంటే వింట్రా చంద్రముఖి నీకు ఒక్కడికైనా మీ ఫ్రెండ్స్ అందరికి కనిపిస్తుంది ఎవడ్రా వీడు ఇంటి వానర్ సార్ వీడికి మైండ్ ఏమన్నా దెబ్బతిందా మీరు కొత్తగా చూస్తారు కాబట్టి మీకు అర్థం కావట్లే పాతాలు మాకు అలవాటే సార్ కోరితే మొహం పగిలిపోద్ది ఎవడికి రా మైండ్ దొబ్బింది మర్యాద బయటకు వెళ్ళండి ముక్కలు ముక్కలుగా నరికేస్తా వద్దులేనా ఇంతో మనకేంది రే రండ్రా ఎవడ్రా వాడు సిటీలా పెద్ద దాదా అయితే కొడతాడా నయం ఇంకా నరకలేదు సిటీలా ఎవరికి ఏం అవసరం వచ్చినా అన్నకే ఫోన్ చేస్తారు రేటు కుదిరింది అనుకో కాలు చెయ్యి తలకాయ ముండే మొత్తం తీసేస్తాడు నీకేమైనా అవసరం ఉంటే అన్న దగ్గర నిలబెట్టి నరుకుతాడు ఇగో అన్న అడ్రస్ మాట్లాడుకునేదే ఉంది రే నిన్ను ఎన్ని సార్లు క్షమించాను రా తొంభై సార్లు క్షమించావు తొంభై కానీ ఈసారి క్షమించదు ఏ లోపల అమ్మాయి లేదా ఏది ఎక్కడుందిరా నా చేతులతో నేనే కదా లోపల పంపించాను నువ్వా నేనే ఏ గుర్తుపట్టలేదా గుర్తుపట్టడం ఏంటి నిన్ను ఆ రోజు చంపేశాను కదా ఆ రోజు చంపింది మా అన్న మిస్ అయ్యని నేను ఆడి తమ్ముడు కాసేయని నువ్వు చస్తావా చావడానికి కాదు రా వచ్చింది నిన్ను చంపడానికి నా అన్నని దారుణంగా చంపిన రోజు నుంచి పగబట్టిన పిచ్చి కుక్కలా నిన్ను వెంట ఆడుతున్నాను నిన్ను అంతం చేయాలని నీ వెంటే తిరుగుతున్నారు ఇప్పటికి సమయం వచ్చింది నా చేతిలో నీకు చావచ్చింది నువ్వు చావడం తప్ప వేరే మార్గమే లేదు నువ్వు చావడానికి సిద్ధంగా ఉండు నిన్ను చంపి నా అన్న ఆత్మ చెప్పిన మాట మార్చి మార్చి ఎన్ని సార్లు చెప్తావు అన్న అలాగే మరి కాక ఇవతల గాలి లేదు అవతల ఫ్యాన్ లేదు కన్నుకు చాలా దూరం లేదు ఇంతకన్నా ఇంకేం కావాలన్నా వేసేయన్నా పేరుతో గొడవకర్లేదా ఇప్పుడేం చేద్దావరా ఇంకో బుల్లెట్ ఉంది మళ్ళీ కాసుకో ఆగండ్రా సత్య ప్రమాణిక గాళ్ళు ఎవరో నాకు తెలవదన్న ఇన్నేసేవాడు వాడు బహదూర్ అని సిటీలో పెద్ద రౌడీ షీటర్ ఒకసారి రోడ్డు మీద ఎదురు పడ్డాడు అప్పటి నుంచి ప్రేమిస్తున్నానని వెంట పడుతున్నాడు వాడు అదే పట్టుదలతో ఉన్నాడు వాడిని ప్రేమించకపోతే నన్ను చంపేస్తాడట నన్ను ఎవరు ప్రేమించినా ఎవరిని బతకనివ్వనని ఛాలెంజ్ చేశాడు అప్పటి నుంచి నా కోసం వెతుకుతున్నాడు భయపడుతున్నావా మీరు ఇచ్చిన సెక్యూరిటీ వల్ల ఏ భయం లేకుండా ధైర్యంగా తిరగలుగుతున్నాను కష్టాల్లో ఉన్న వాళ్ళకి ఎవరైనా తోడుగా ఉంటే జీవితంలో ఎంతో ధైర్యంగా పోరాడొచ్చని మీ వల్లే నాకు తెలిసింది మీ రుణం ఎలా తీర్చుకోవాలో మన మధ్య రుణాలు ఉన్నాయా ఏదో అనుబంధం లేకపోతే దేవుడు మనం ఎందుకు కలుపుతాడు ఎందుకు కలిపాడు ముందు ముందు తెలుస్తుంది వస్తాను ఏంట్రా తెలుస్తుంది తెలుస్తుంది ఫిక్స్ అయిపోయావా చాయిలో ఆ రోజు వాడు చంపి వీడినే కదా అవునరా అచ్చు వాళ్ళ దగ్గర ఉన్నాడు అంటే నేను మా అన్న కవలం కదా వీళ్ళు కూడా కవల పిల్లలు అయింటారు లేదన్నా మొన్న చచ్చిరోడు వీడే కాదని చెప్పాను కదా నేపాల ఫేసులన్నీ ఒకేలా ఉంటాయి చెప్పన్నా వాడే వీడు వాడే వీడు వీడే వాడు తో చల్రా ఎంత మోసం నువ్వు మోసం చేసింది కాకుండా నేపాల చేత కూడా మోసం చేస్తావా నేను నిన్ను మోసం చేశాను కాకా కొలతలని చెప్పి ఒకసారి ఫ్యాన్ గాలని చెప్పి ఒకసారి నలభై వేల రూపాయలు మా దగ్గర దుబ్బి ఏమని తుపాకీ అని చెప్పి మాకు ఇచ్చావు అది మోసం కాదా అంటే నీకు ఒరిజినల్ తుపాకీ అమ్మంటావా అసలు సాటి మనిషిని హత్య చేసే హక్కు నీకు ఎక్కడ నీలో ఏంట్రా ఇంత చేంజ్ 
నా దగ్గర ఉన్న అన్ని డమ్మీ తుపాకులు నేను సినిమా షూటింగ్ లకు తుపాకులు సప్లై చేసేవాడిని గాని నీలాంటి రౌడీలకి గోండాలకి తుపాకులు అందించే దేశ ద్రోహిని కాదురా నా దగ్గర హత్యలు ఉండవురా అన్ని ప్రేమ అవును ఇక్కడ అన్ని గన్నులే అన్ని డమ్మీలే అసలు నిన్న కాదురా షూట్ చేసి వీడి గన్నే పనిచేస్తే ఇంత దూరం ఎందుకు వస్తావన్నా మనకి తుపాకి వద్దు గానీ పెద్ద కత్తి మాట విని అరే పాండు ఏంట్రా అను పిలుస్తుంటే పలకట్లేదురా వెళ్ళి చూడుపో అవునా పో చూడుపో చూస్తా అను 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 లోపల ఎక్కడ లేదురా అంటే ఆ రామ్ దాస్ గాడు బహుదూర్ గాడు ఏమన్నా చేశారేమరా అచ్చా ఆ రామ్ దాస్ గాడు బహుదూర్ గాడు ఏం చేస్తారా ఏంట్రా వాడు అంటున్నాడు బయటికి వెళ్ళి వెతుకుతా ఉంటున్నాడు వెతుకుందా పాడి అమ్మ అను ఏం చేశారు అను ఎక్కడరా వసలేరా ఏంట్రా ఈ అను వచ్చేసిందిరా అను వచ్చిందా అను ఏంటి మీరు ఇంకా రెడీ కాకుండా కూర్చున్నారు ఈ రోజు మీ ఇద్దరికి డాక్టర్ గారు ఆపరేషన్ డేట్ ఫిక్స్ చేశారు తొమ్మిది గంటల కల్లా హాస్పిటల్ లో ఉండాలి రాత్రి టెన్షన్ తట్టుకోలేక అందరు హాస్పిటల్ లో జాయిన్ అవ్వడం తెలుసా నీకు దేనికి దేనికండి రాత్రి అంతా నువ్వు కనపడబోయేసరికి ఎంత భయపడ్డావు తెలుసా ఎక్కడికి వెళ్ళావు ఎయిర్పోర్ట్ వెళ్ళాను ఎయిర్పోర్ట్ లో ఉన్నారు ఇటు అది కాదను చెప్తే మేము కూడా తోడుగా వచ్చేవాళ్ళం కదా ఎయిర్పోర్ట్ కి వచ్చే వ్యక్తిని ఒంటరిగానే వెళ్ళి కలవాలి అంత కావాల్సిన వ్యక్తి చాలా దగ్గర వ్యక్తి ఇచ్చుడు ఏంటిది పెళ్లికి ముందే అపార్ట్మెంట్ కొందాం అనుకున్నాం కదా అనుకున్నాం కదా అందుకే ఈ బ్రోచర్ తెచ్చాను దీంట్లో ఈ ఫ్లాట్ చూడు దీంట్లో చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది డైరెక్ట్ గా వెళ్ళి డీటెయిల్స్ తీసుకుందాం నచ్చితే రేపే అడ్వాన్స్ ఇచ్చేద్దాం షూర్ నా అకౌంట్ లో రెండు లక్షలు ఉంది నీ అకౌంట్ లో ఎంత ఉంది లక్ష్యం ఉంది మొన్న మూడు లక్షలు ఉన్నాయన్న ఈ లోపే రెండు పరోపకారానికి ఎగిరిపోయా అది ఎప్పుడు రూట్ లో పడతావో అంటూ అది తీసుకుని రేపు మార్నింగ్ లెవెన్ ఓ క్లాక్ కల్లా బిల్డర్స్ ఆఫీస్ కి వచ్చే ఓకే ఓకే డన్ అతని కోసం అలా ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను ఎదుటి వాళ్ళకి సాయం చేయాల్సి వస్తే తన్ని తనకు కావలసిన వాళ్ళని మొత్తం మర్చిపోతాడు తనకి మించిన ధర్మం మంచిది కాదు అంటే ఎన్నిసార్లు చెప్పినా వినేవాడు కాదు ఇదే విషయంలో మా ఇద్దరి మధ్య చాలాసార్లు గొడవలయ్యాయి హలో ఇంకా ఆఫీస్ దగ్గర ఉన్నావా నువ్వేం చెప్పాలనుకుంటున్నావు చెప్పు సారీ అను నాకు ఇంకా కొంచెం టైం పట్టేటుంది ఆ పని ఇంకో రోజు పెట్టుకుందాం ప్లీజ్ నువ్వు వెళ్ళిపోకూడదు హలో మనిషి జీవితంలో సొంతిల్లు ఒక కళ దాన్ని కూడా నిర్లక్ష్యం చేశాడని నేను చాలా బాధపడ్డాను అను ఏంటి మాట్లాడచ్చా మాట్లాడడానికేగా ఫోన్ చేసా కాదు మరి డైరెక్ట్ గా మాట్లాడడానికి రమ్మని ఎన్ని గంటలకి టుమారో ఈవినింగ్ షాప్ ఫైవ్ ఐదు గంటలకి అంతా వచ్చేసి హలో మాట్లాడమే వస్తున్నావు కదా రావడం లేదు రాను ఎందుకు వచ్చా నేను రాను అని డైరెక్ట్ గా చెప్దామని వచ్చాను జగదీష్ అని నాకు ఒక బెస్ట్ ఫ్రెండ్ ఉన్నాడు యూకేజీ రోజుల నుంచి వాడు నేను ఒకే కాన్వెంట్ లో చదివాను ఒకే క్యారేజ్ లో తిన్నాం ఒకే బాల్ తో ఆడుకున్నాం డీటెయిల్స్ వద్దు అడకపోయినా చెప్పాలి వాడు క్రెడిట్ కార్డు మీద చాలా అప్పులు చేశాడను టైం దాటినా డబ్బులు కట్టకపోయేసరికి వాడిని అరెస్ట్ చేశారు బాగా క్లోజ్ ఫ్రెండ్ పైగా పెళ్ళయింది పిల్లలు ఉన్నారు అందుకే అర్జెంట్ గా డబ్బులు కట్టి వాడిని విడిపించుకోవాల్సి వచ్చింది చూడు నువ్వంటే నాకు చాలా ఇష్టం కానీ నువ్వు చెప్పే మాటలే నాకు నచ్చవు నేను చెప్పేది నిజం అదే నా బాధ నువ్వెక్కడి నుంచి బయలుదేరతావో ఎటు మలుపు తిరుగుతావో నీకే తెలీదు నిన్న ఎలా నమ్మాలి ఇక్కడి నుంచి నమ్ము ఇన్ కేసు ఏదైనా పొరపాటు జరిగితే జీవితంలో నన్ను నమ్మొద్దు షల్వి మ్యారి అదేంటి అంత సడన్ గా అడిగావు స్లోగా అడిగితే కాదంటావేమోని థ్యాంక్స్ అంటే అవునా కాదన్నా అవుననే మళ్ళీ ఇంకేంటి ఆలోచన రేపు ఆదివారం సెలవు
పెళ్లి చేసుకున్నావు సెలవు వచ్చిందని పెళ్లి చేసుకుంటే వర్కింగ్ డే అని విడిపోవాల్సి వస్తుంది జోకులు వద్దు పోనీ వర్కింగ్ డే నాడే సెలవు పెట్టి పెళ్లి చేసుకుందామా సెలవు సంగతి సరే ముహూర్తాల సంగతి చూడు ఓకే ఓకే అయితే ముహూర్తాలు పెట్టించి నీకు ఫోన్ చేస్తాను వెయిట్ చేస్తా ఇంకోసం <laughs> జరగాల్సిన పెళ్లి వాయిదా వేసుకుంటావా అసలు మనం పెళ్లి చేసుకుంటున్నావా కోట్ల విడాకులు తీసుకుంటున్నావా ఇలా వాయిదాలు వేసుకోవడానికి ఒకసారి నేను చెప్పేది వింటావా ఏం వినాలి ఎన్నిసార్లు వినాలి ఎంత కాలం వినాలి సారీ ఐ డోంట్ వాంట్ టు కంటిన్యూ విత్ యూ నీలాంటి వాడితో ప్రేమ అనవసరం పెళ్లి దాకా వెళ్ళడం ఇంకా అనవసరం పర్మనెంట్ గా కట్ అయిపోదాం ఆ అను 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 ఒకసారి నేను డోంట్ ట్రై టు మీట్ అగైన్ అను అది కాదు ఒకసారి నేను చెప్పేది విను అను ప్లీజ్ అను అను ఒక నిమిషం అను అను ఒక నిమిషం ఒక నిమిషం నేను చెప్పేది వింటావా చెప్పు ఏం చెప్తావా మనిషి నాక కష్టాలు ఉంటాయి బాధలు ఉంటాయి మనిషికి మనిషి సాయపడిపోతే అది లైఫే కాదు అది ఎంత కష్టమైనా సరే ఒక్కోసారి అవసరమైతే మన ప్రాణాలను వదులుకోవాల్సి వస్తుంది అదే హెల్ప్ అంటే అదే లైఫ్ అంటే అదే నాకు బాగా మనిషికి మనిషి సహాయపడాలి అదే అతని థియరీ అతను ఎలాంటి పరిస్థితుల్లో ఉన్నా తోటి వారికి సహాయం చేయాలనుకుంటాడు అతని హెల్పింగ్ నేచర్ నాకు నచ్చలేదు అందుకే దూరంగా వచ్చేశాను ప్రపంచం మొత్తం అతన్ని అర్థం చేసుకున్నా నేనే అతన్ని అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నన్ను మర్చిపోవాలనేమో అతను ఫారెన్ వెళ్ళిపోయాడు అతన్ని బాధ పెట్టినందుకు నాకే కష్టాలు మొదలయ్యాయి సహాయం కోసం చివరికి రోడ్డు మీదకు వచ్చాను అదే సమయంలో మీరు నాకు ఎదురయ్యారు అతని జ్ఞాపకాలు నన్ను వెంటాడుతూనే ఉన్నాయి ప్రేమించి ఎవరిదంటారా వాయిస్ చంద్రముఖిలా ఉందిరా తీసుకుంటారా అండి అతని కోసం ఎదురు చూస్తూనే ఉన్నాను కళ్ళు లేకపోయినా ప్రాణాలకు తెగించి నువ్వు నన్ను కాపాడావు నేను మీ రూమ్లో ఉంటే మిమ్మల్ని బయటికి నెడతారని తెలిసి కూడా మీరు నాకు షెల్టర్ ఇచ్చారు నీకు చూపు లేకపోయినా నీకు మాట రాకపోయినా మీ లోపాలు నా ఎదురుగా ఎప్పుడూ బయట పెట్టకుండా నాకు ధైర్యం చెప్పారు ఇన్నాళ్ళు ఇంత ఘోరం ఇంట్లో జరుగుతుంటే నువ్వు ఉండి కూడా ఏం చేస్తున్నావు రా రండి సపరేట్ గా మాట్లాడుకున్నా అతని ఉద్దేశాలు అతని మనస్తత్వమే అడుగడుగున మీలో నాకు కనిపించాయి ఆపదలో ఉన్న వాళ్ళని ఆదుకుంటే వాళ్ళు ఎంత ఆనందపడతారో స్వయంగా నేను తెలుసుకున్నాను ప్రేమ అంటే ఏంటో స్నేహం అంటే ఏంటో జీవితం అంటే ఏంటో మీ నుంచే నేర్చుకున్నాను మీకన్నా గొప్ప టీచర్స్ ఎవరున్నారు అందుకే నా తప్పులు క్షమించి ఎప్పటికైనా ఫోన్ చేస్తాడేమోనని ఇన్నాళ్ళు ఎదురు చూశాను నిన్ననే అతను ఫోన్ చేశాడు అతన్ని రిసీవ్ చేసుకోవడానికి ఎయిర్పోర్ట్కి వెళ్ళాను ఫ్లైట్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ డిలే అన్నారు మళ్ళీ వెళ్దామని తిరిగి వచ్చాను అర్థం చేసుకోగలిగితే ప్రేమ ఎంత అందమైనది సరే మన హాస్పిటల్కి వెళ్దాం రెడీ అవ్వండి ఏంట్రా ఆలోచిస్తున్నావు అర్థం చేసుకుంటే ప్రేమ ఎంత అందమైందిరా ఆల్రెడీ అమ్మాయి ప్రేమలో ఉందని తెలిసి బాధపడాలో మళ్ళీ వాళ్ళిద్దరు తిరిగి కలుస్తున్నారని సంతోషపడాలో అర్థం కావట్లేదురా అయినా మనం అనుకుంటే సరిపోదురా దేవుడు అనుకోవాలిగా ఏది ఏమైనా నీ ప్రేమ విషయం అమ్మాయికి చెప్పకపోవడం మంచిదైందిరా అవును చెప్పకపోబట్టే అమ్మాయి దృష్టిలో మనం ఎక్కడో ఉన్నాం చెప్పుంటే అక్కడికో పడిపోయేవాళ్ళం వాళ్ళల్లో అక్కడికి చూపు లేదు అక్కడికి నోరు లేదు అది అసలు చంద్రముఖే కాదు ఒరిజినల్ మరిజినా బాబు అంటే విన్నావా సార్ మీరేదో రిటైర్డ్ అయిపోయిన ఇంద్రుడు అయినట్టు ఆవిడేది ఇప్పుడే పోస్ట్ లో చేరిన మేనక అయినట్టు తెగ ఫీల్ అయిపోయారుగా సార్ ఆగస్టు పదిహేన పప్పులో ఉప్పు లేదు వాళ్ళల్లో తప్పు లేదని నా నోరు ముంచారు ఇప్పుడు మీ చెవులు ఆ తుప్పేంటి సార్ మొత్తం దులుపుకున్నారా 
चूपस्ता फोन समय हेल्प चला थैंक्स अयो अलादी चाले आपरेशन अनू्य हेल्प प्रेमितुनी विड़पयार तेवगाने मेमंदर चला बाधप कल चाल सतोष का थैंक्स अम्मा नी बाय फ्रेंडी कुट कैंडेट रेड हैंडेड दहादूर गड़ की फ्लाश न्यूज वास् हेलो हेलो हंड्रेड रूपी तुम्बई वेल रेडी चेस्को रे नुपिंका चचपो लेता है नी हेल्प चेस्टावल ने थाउटम पोस्ट पोंज चेस्को नानु नी लाली पाप ओर्डिनल बॉय फ्रेंड तो करन पड़ी नी रे ये ट्राप बहादुर तो आड़ कुंटना वाह नू यार ना गंगुली वाह ने ना वाना टेंडुल करना फ्रेंडी मैच आड़ कोडान की कैश बैग लो सर <laughs> ఈ ఫోన్ లో ఈ ఫెసిలిటీ కూడా ఉంది ఏంటి వాడు ఎన్ని ఫోన్ లు పగలగొట్టినా నేను మాత్రం వదల్ చేస్తానే ఉంటాను రే మళ్ళీ వాడే అయి ఉంటాడు చూడు అలా హలో అక్కడ ఎవరు రే నీ బాస్ కోసం ఫోన్ చేస్తే లూజ్ గాడు నువ్వు వచ్చే వెంటరా లైన్ లోకి అలా ఆడే అలా రాస్కల్ ఇంత ధైర్యం నా నీకు రే ఇల్లు वायुगुंड प्रभाव वाबो गुटना फोन असल कस्टमर्स दुर्मारंद्रुखी దాని ముగ్గురు ఫ్రెండ్స్ మైంట్లోనే ఉంటారు సార్ మైంట్లోనే ఉండి ఆ చెవితంతా ఆడుకుంటారు సార్ ఏ ఏం జరిగిందో చెప్పు సార్ వాళ్ళల్లో ఒకడి కళ్ళు కనపడవు సార్ కనపడ్డట్టే యాక్ట్ చేస్తారు సార్ ఒకడికి అసలు మాటలు రావు సార్ వాడు సింగర్ లా యాక్ట్ చేస్తాడు సార్ మూడవాడు వీళ్ళిద్దర్ని మేనేజ్ చేస్తూ నా లైఫ్ తో ప్యాక్ ఆడుకుంటారు సార్ బాలల తప్పేనే సార్ 
మన కళ్ళున్న మూసుకొని తిరిగితే వాళ్ళ తప్పు సార్ ఇలాంటి నమ్మక ద్రోహులు ఉండబట్టే వాళ్ళు నా జీవితంతో నాలుగు స్తంభాలు నడుతున్నారు సార్ వాళ్ళని మీరు ఏదో చేయాలి సార్ ఏం చేయాలి వాళ్ళ కాళ్ళు చేతులు కట్ చేసి నా చేతులు పెట్టాలి సార్ కట్లు విప్పుతాను నేను చెప్పినప్పుడు మెల్లగా కళ్ళు తెరు అలాగేనండి అను చెప్పు శివ నేను కళ్ళు తెరవగానే నా ఎదురుగాను ఉండాలి అలాగే అమ్మయ్యా రావనుకున్నాను వచ్చావా నువ్వు ఇక్కడికి తగలట్టావా శ్మశానంలో ఉన్న అంబులెన్స్ వేసుకొస్తాను ఈ లారీ పాపని దాని బాయ్ ఫ్రెండ్ నేను ఇప్పుడే ఎక్కడే చూపిస్తాను తొంభై వేలు తెచ్చావా రే మొన్న కొట్టిన దెబ్బలు వీడికి సరిపోయినట్లే అందుకే పిచ్చి పిచ్చిగా వాగుతున్నాడు వీడు మాట్లాడకుండా నోటికి అడ్డంగా ప్లాస్టర్ అయ్యండి కదిలితే కర్రలతో కొట్టండి నూరారా అరే మిస్టేక్ చేస్తున్నారా బాయ్ మెల్లగా కడుదేరు వీడి కళ్ళు కనపడవు వీడికి మాటలు రావు వీళ్ళ ముగ్గురు కలిసి తెగ ఏడిపించారు సార్ వీళ్ళకు జఫ్లా ఇవ్వండి సార్ బహదూర్ సార్ నైస్ మీటి సార్ రే మన బహదూర్ గారా నమస్తే సార్ నువ్వు మాట్లాడదు రే ఇవెన్నెళ్ళరా నిన్నే అడిగేది చెప్పు ఇవెన్నెళ్ళరా వాడు సరిగ్గానే చెప్పాడు నువ్వు వాగు ఇదేంటి చెప్పరా చెప్పు బెల్ట్ తీసాడు లేకపోతే చిత్ర కొడతాడు చెప్పరా ఆడేవాడండి బాబు మీరు ఖర్చు తీస్తే బెల్ట్ అంటాడు కళ్ళు దొబ్బినాయి అంటరా సార్ మళ్ళీ లేదో మ్యాజిక్ చేస్తున్నారు సార్ నువ్వు ప్రపంచం చెప్పి వాళ్ళది మ్యాజిక్ అంటావు సార్ ఈడు సగ తెలుద్దావు సార్ ఈడు సగ తెలుద్దావు సార్ సార్ ఈ మాటలు రావు సార్ వచ్చినట్టు పెద్ద బిల్డ్ అప్ ఇస్తాడు సార్ వీడిని టెక్స్ట్ అయ్యి సార్ ఒకసారి పాడరా చూసారా సార్ అంగ్నాడు వీడికి మాటలు రావు సార్ అబ్బో అబ్బో అంటా సంగీతం తెలిసినట్టు ఆ అంటా పాడమన్నాడు సార్ పాడమన్నాడు సార్ సంగీతం అంటే తెలిసిపోద్ది నువ్వు పాడరా శ్రీరామ ఏరా నేను ఖాళీగా ఉన్నాను అనుకున్నావా వాడికి నోరు లేదా నాకు బ్రెయిన్ లేదా సార్ వాడు సడన్ గా నోరు పిల్ల కచేరీ పెడతాడు అనుకోలేదు సార్ చెప్పేస్తా వాడికి నోరు లేదు వీడికి కళ్ళు లేవని నన్ను బలవంతంగా తీసుకొస్తావా బాహుదూర్ తో బచ్చాలడొద్దు పుచ్చ పగిలిపోద్ది పదండ్రా అనుపమ గారు ఉన్నారా ఏమన్నా డాక్టర్ గారు పిలిచారండి అనుపమ ఇక్కడుందా ఇప్పటి వరకు ఇక్కడే ఉన్నారు రే అనుపమ నీకు తెలుసా నన్నే అడగండి సార్ నేను అన్ని మర్చిపోయాను ఏయ్ మర్యాదగా అడుగుతున్నా అనుపమ ఇక్కడే ఉంది కానీ ఎక్కడుంది రెండు నిమిషాల్లో అనుపమ నా ఎదురుగా లేకపోతే అందరినీ చంపేస్తా అనుపమ 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 I love you. Ah.
ఐ లవ్ యూ ఐ లవ్ యూ ఏంటి గేమ్స్ అప్పుడు మాయమై ఇప్పుడు దొరికావు మళ్ళీ మనం కలుసుకుంటే దేవుడు ఒప్పుకున్నట్టే అన్నావు కలిసాం అంటే దేవుడు ఒప్పుకున్నట్టుగా చెప్పు ఇన్నాళ్ళు ఎక్కడున్నా సార్ వాళ్ళ ముగ్గురుతో కలిసి మా ఇంట్లో ఉంది నేను కల్లారు చూసిన సార్ వీళ్ళ ముగ్గురుతో కలిసా అంటే నువ్వు చంద్రముఖి అని చెప్పిన అమ్మాయి ఈ అమ్మాయినా ఏమో సార్ నాకేం తెలుసు అలా జరిగిపోయింది మరి ఈ నాలుగో వాడేవాడు ఏమో ఎవరికి తెలుసండి వాడు ఇప్పుడే వచ్చాడు కొత్తగా చూడటం ఓ అన్ని ప్రజలు నన్నే ఈ అమ్మాయితో కలిసి తిరిగే బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవర్రా మర్యాదగా నిజం చెప్పండి నేను ఎప్పటి నుంచో చెప్తున్నా నేను ప్రేమించిన దాన్ని ఎవ్వడూ ప్రేమించినా వాణ్ణి బతకనివ్వను మీ నలుగురులో ముగ్గురు బతికిపోవాలంటే దీని బాయ్ ఫ్రెండ్ ఎవడో చెప్పాలి లేకపోతే అందరినీ చంపేస్తా ఈ గొడవ అంత ఎందుకు సార్ ఆ అమ్మాయి బాయ్ ఫ్రెండ్ నేనే ప్లీజ్ సార్ నాకు సబ్దం చెప్పొద్దు ఆ అమ్మాయిని ప్రేమించింది నేనే అంటే నేను అమ్మాయి ప్రేమించుకున్న కారణానికి మీద్రో చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నారా లేదు సార్ నిజంగా నేను అమ్మాయి ప్రేమించుకున్న ఓటే అసలు ప్రేమించుకుంది మే ఇద్దరు మా కోసం మీ ముగ్గురు ప్రాణాలు తీసుకుంటారా ఆ తర్వాత మేము సుఖంగా ఉంటాం ఏంట్రా ఇది ఈ నలుగురు ఈ అమ్మాయిని ప్రేమించారా ఏదానా ఈ నలుగురు ఇట్లా ప్రేమించింది ఒక్కోడే ఒక్కడే ఏంటి సార్ మాయ గారు కూడా ప్రేమించారు అంటే మాయ గారు కూడా వేసేత్రా ఓ అరే నేను ప్రేమించానా చెప్పండి సార్ భయపడతారు ఎందుకు ప్యార్ కియాతో డర్నా కియా శబాష్ నువ్వు నాకు నచ్చావురా ధైర్యంగా నిజం చెప్పావు వాడు చెప్తాడు సార్ వాడి సుమ్మేం పోయింది సార్ పోతే నా ప్రాణాలు కదా సార్ పోయేది వీడు పర్ఫెక్ట్ గా ప్లాన్ చేసుకుని నన్ను చంపించేయాలని పక్కన పెద్ద ప్లాన్ వేస్తాడు సార్ వీడు నూర్మయ్ నన్ను పిచ్చోడిని చేసి మీరందరూ కలిసి నాతో గేమ్స్ ఆడతారా నేను మీతో డెత్ గేమ్ ఆడతాను రా రై ఇది ప్రేమించినోడు గాని దీన్ని ప్రేమించినోడు గాని ఈ భూమి మీద ఎవ్వడూ బతకూడదు ఎంత మంది ప్రేమిస్తే అంత మందిని చంపేస్తా అందరిని నిలబెట్టి షూట్ చేస్తా ఇది బిలాలు ఇక్కడ కాల్చు దీపావళి తుపాకీరా నేను పడేసిన కానీ మీ వాళ్ళు ఏరుకొచ్చారు అవునా ఆడపడేసిన కానీ నేను తీసుకొచ్చిన అది కాల్చనిక మంచి ఉంటది కానీ సంపానిక వానికి రా అందుకే నిన్ను నరకడానికి ఖచ్చితంగా వచ్చాను చూడు థ్యాంక్స్ టు అని బీస్ మన ఇద్దరిని ఒకే చాట్ ఎలా కలిపింది కదా హౌ రొమాటిక్ ఎవరా తీసింది
हिंस केम गोपदी आ प्रेम वाल कत्न वदली कुछ बहादूर गोप चित्रकुगल हेलिंग अदर्स इज ग्रेटी वीलिदरूटर हेलिंग अदर्स इज ग्रेट सिद्धांत वाल कल्लू वचन मोडल बालू तन को सिंगर अ्रुति गौरव इक वीलैवर जीवता अपश्रुत अन्नी आनंदे 